അതാണ് പൾപ്പിന്റെ ഒരു ഇത് പൾപ്പ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ലിങ്ക് ടെക് ആൻഡ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ സീൻ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ലിങ്ക് ടെക് ഇതെല്ലാം പൾപ്പി കാണപ്പെടുന്നു അടുത്തതാണ് സിമെന്റ് പല്ലിനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഗമ്മിനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഭാഗമാണ് സിമെന്റ് സിമെന്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഓഫ് കാൽസ്യം കണ്ടെയ്നിങ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇതിലും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് പൾപ്പിലും സിമെന്റത്തിലും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഈ സിമെന്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽസ്യം കണ്ടെയ്നിങ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അതിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഏത് പൾപ്പിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ലിങ്ക് ടെക്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബേഴ്സ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് പൾപ്പി കാണുന്നത് സമയം ബലടിക്കാറായ പിള്ളേരെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്തിയേക്കാം അല്ലേ അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ ബാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാം ഇന്നലത്തെ പോഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗം മലയാള ഫസ്റ്റ് കേരള പടാവലിയുടെ സൗന്ദര്യ ലഹരി എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണൻപിള്ളയുടെ ബാഷ്പാഞ്ജലി എന്ന സമാഹാരത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യ ലഹരി എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ആ പാഠഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം പച്ചിലച്ചാർത്തിൻ പഴുതിങ്കലൂടത കാണുന്നു പശ്ചിമാമ്പരത്തിലെ പനനീർ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഇത്തരം സൗന്ദര്യം ഞാൻ മുതരാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടത്ര കാലമായെന്നാ ഇനിയും തീർന്നില്ലല്ലോ ഓരോരോ ദിവസം അധ്യനർഘമായിടും ചാരുതയും നീ ലോകഗോളത്തെ പുതുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തിന് നമ്മളെല്ലാരും ഇതിൽ മുൻപേ വെറുത്തു കഴിഞ്ഞേനെ പൂർവ്വതിൻ മുഖത്തിങ്കൽ സിന്ധൂരപ്പൂരം പൂഷി പൂവിനെ ചിരിപ്പിച്ച് വന്നിട്ടും പുലരിയും മുല്ലമുട്ടുകൾ വാരി വാനിങ്കൽ വിതറിക്കൊണ്ട് ലാസഭരിതയായി അണയും സന്ധ്യാശ്രീയും വാനിലുള്ള സിച്ചിയിടും വാർമതി ഒഴുകുന്ന പൂനിലാവിങ്കൽ കൊളിച്ചത്തിടും രചനയും എന്തിനീ പ്രകൃതിയിൽ സൗന്ദര്യമയമായുള്ളതെന്തും ഹ ജീവിതത്തെ മധുരിച്ചു ചേരുന്നു കുളിർത്ത മണിത്തെന്നൽ സൗരഭോൻ മാന്തം പൂണ്ടൽ തകർത്ത തരുക്കളെ തഴുകി തളരവേ അന്തരംഗാന്തരത്തിൽ അമ്പരാന്തത്തെയേന്തി തൻ തിരകളാൽ താളം പിടിച്ചു പാടിപ്പാടി പാറക്കെട്ടുകൾ തോറും പളുങ്കുമണി ചിന്നി അരണ്യപ്പൂഞ്ചോലകൾ ആമന്തമൊഴുകവേ മരന്തം തുളുമ്പുന്ന മലരിൻ ചുറ്റും കൂടി മുരളും തേനീച്ചകൾ പറന്നു കളിക്കവേ വള്ളികാനടികൾ നൽ പല്ലവാകുലമായ ചില്ല കൈകളാട്ടി നർത്തനം ചെയ്തിടവേ അറിയാതെ അവരോട് കൂടി നമ്മളും ഏതോ പരമാനന്ദ പ്രവാഹത്തിങ്കൽ മുഴുകുന്നു ഈ വിധം മനോഹര വസ്തുക്കളെല്ലാം നമ്മെ ജീവിക്കൂ ജീവിക്കൂ എന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിപ്പൂ നിത്യം ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് പച്ചിലച്ചാർത്തി പഴുതിങ്കൽ ഉടത കാണുന്നു പശ്ചിമാമ്പരത്തിലെ പനീർ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചിലച്ചാർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച പച്ച നിറമുള്ള നമ്മുടെ മരങ്ങളൊക്കെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ പഴുതി പഴുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെടവിനെയാണ് പഴുതിങ്കൽ ഉടത കാണൂ പശ്ചിമാമ്പരത്തിലെ പണിനീർ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ നേരം വെളുത്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ പശ്ചിമാമ്പരത്തിലെ പണിനീർ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ കാണൂ എന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരം സൗന്ദര്യം ഞാൻ നുകരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായെന്നാൽ ഇനിയും തീർന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ ഓരോ പുലരികളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ന് കാണുന്നതല്ല നമ്മൾ നാളെ കാണുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ നാളെ കാണുന്നതല്ല മറ്റന്നാൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ എന്നും നമ്മുടെ പുലരിയും സന്ധ്യയും എല്ലാം എപ്പോഴും എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ Before starting the poem, let's see who is the author of the poem and what is the poem about. The poem, Man the Crown, was written by Brian Adams and Nelly Furtado for the opening ceremony of the Winter Olympics held at Canada 2010. The song is a celebration of internal friendship, the immutable human spirit, and it also reminds us about the competitive spirit in our life. The song easily becomes one of the most popular songs of the period and following the Olympics. Let's read the poem. You and I, together we reach the sky. It's not about winning, it's all about playing the game. From the east, from the west, each of us trying our best, chasing a dream, burning to follow the flame. Bang the drum a little louder so the whole world can hear. Sing the song a little higher so the world world can hear. 
from near, from far. It's clear wherever you are. This is your moment. Your time to run like the wind. Dream big, aim high. Even believe you can fly. Give it all your, give it your all. Let the games begin. Bang the drum a little louder so the whole world can hear. Jump up a little higher so the whole world can see you. Sing the song a little louder so the whole world can hear. Let's see what is the poem. Of, what is the theme of the poem? Is the song. The song is sung to inspire and encourage the competitors. It it also tells the participants from all over the around the world to try their level best to get their dreams come true. The song tells them not to worry about the result because it's all about playing the game. In the in the song, the drums the drummers are set to bang the drums a little louder so the whole world can hear them. The singers are requested to sing the song a little louder so the whole world can hear them. The contestants, the contestants are reminded that it is their time to try their heart. The song tells the contestants to dream high, aim high and believe they can fly. The song repeats the lines making the participants more and more excited and thrilled. The poem tells us also to be courageous and have confidence in our life. Set our goals high and try try our level best to reach our destiny. Hope you have understood my class. Until then, bye. Good morning all. My name is Maria. I'm standing before you for the teaching competition. Then I'm taking Max for you. And let me start the class. Oh, we need a little bit of 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 a this is a pair of the shape 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 if you have a circle, circle. You can see the 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 circle. Ah, Rab Ramatum, Tale Vecuna, Rab Ramatum Pinenda, E partana, E partana, Namaka, put the piece on the Vijayadia. Ida are a complimentary arc. Upon Namaki, the name and a distinguished geometer. On all two and gay. Eating in a paranalu, a b, near a paranalu, a b. Upon a confusion, very good. Upon Namaka, it is a kid. Evident and a little Uru, and a pair of to go to Kayana. Upon Choikima and the arc and on the Choikima Namaka, a b and. This is the complementary of the parameter A or B. We have a confusion. We have a confusion. We confusion. We have a question. We have a question. We have a question. Draw a circle A, B, C, D, E, F. And list R and complementary arc. I'm 
ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ പറ്റുന്നുണ്ടോന്ന് നോക്കിക്കേ ലിസ്റ്റ് ആർക്ക് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആർക്കും കോംപ്ലിമെന്ററി ആർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇപ്പം എ ബി കോംപ്ലിമെന്ററി ആർക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എ എഫ് ഇ ഡി സി എന്ന് കേട്ടില്ലേ എ ബി വരുമ്പോൾ എ എഫ് ഇ ബി സി ബി എന്ന് വരും ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഇതല്ലേ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് ഇനി ഇത് ഇത് വരുമ്പോഴോ എ എഫ് വരുമ്പോഴോ എ എഫ് വരുമ്പോഴോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി വരുന്നത് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയില്ലേ ഇപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായോ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ കോംപ്ലിമെന്ററി ആർക്ക് ഏതായതല്ലേ ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആർക്ക് നമ്മുടെ ആർക്ക് ഏതാ അപ്പോ ഇതല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് പി ക്യു ആർ എസ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആർക്കും ആർക്കും കണ്ടുപിടിച്ചേ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാവേ ഇതൊരു വ്യത്യസ്ത രീതി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആർക്ക് എടുക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നം മൂന്നെണ്ണം വെച്ചാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് എത്ര എണ്ണം വരുമായിരിക്കും ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി വരുന്നത് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയില്ലേ ഇപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായോ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ കോംപ്ലിമെന്ററി ആർക്ക് ഏതായതല്ലേ ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആർക്ക് നമ്മുടെ ആർക്ക് ഏതാ അപ്പോ ഇതല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് പി ക്യു ആർ എസ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആർക്കും ആർക്കും കണ്ടുപിടിച്ചേ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാവേ ഇതൊരു വ്യത്യസ്ത രീതി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആർക്ക് എടുക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നം മൂന്നെണ്ണം വെച്ചാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആർക്ക് എത്ര എണ്ണം വരുമായിരിക്കും ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ തന്നെ ബാക്കി പാർട്സ് പഠിക്കാം സർക്കിളിന് വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ഇപ്പം നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈന് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും അതേ സ്ഥിതി ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ അറ്റത്തോട്ടൊക്കെ ഓൺ ദ സർക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ളൊരു ലൈൻ വരുവാന്ന് വെച്ചു അതിനെ നമ്മൾ കോഡെന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഈ സെൻറ്റർ ലൈന് ഒരു പ്രത്യേക കൂടുണ്ട് ഇത് കോഡാണെങ്കിൽ ഇത് ലോങ്ങസ്റ്റ് കോഡ് ഇതായിരിക്കില്ലേ അല്ലേ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഏഹ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത് സർക്കിളാണ് സർക്കിളിൽ റേഡിയസ് ഉണ്ട് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്നാ ഉള്ളേ കോഡ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്നല്ല നാലെണ്ണം നാലുമല്ല അഞ്ചെണ്ണം എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചേ 
ആർക്ക് പഠിച്ചു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് പഠിച്ചു അതിനൊക്കെ ടോട്ടലി പറയുന്ന പേരെന്നാ എന്തുവാ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും പിന്നെ റേഡിയസ് പഠിച്ചു ഡയമീറ്റർ പഠിച്ചു കോഡ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് താങ്ക് യു അപ്പോഴേക്കും ഈ അപ്പോഴേക്കും ഈ കാൽപ്പാട് കണ്ടു ഈ ഡാൻവാലിൽ അങ്ങ് കടന്നു പോയ അപ്പോഴേക്കും ഈ കടന്നു പോയ കാൽപ്പാട് അപ്പം ഈ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ കണ്ടു അപ്പോഴേക്കും മെത്രാനോട് പറഞ്ഞു കാൽപ്പാടുകൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഈ വഴിയായിരിക്കാം പോയതെന്ന് അപ്പോഴേക്കും ഈ ഡാൻവാലാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പോലീസ് നിർത്തി കാരണം ഈ ഡാൻവാലാനിന്റെ മുഖത്തും കയ്യിലെന്തുണ്ട് ഈ വെള്ളി എന്താണുള്ളത് കയ്യില് ഒരു വെള്ളി മെഴുകുതിരിയുണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് ഒരാളുടെ മുഖത്ത് ഒരു കളലക്ഷണം കാണുമ്പോഴത്തേനും പരിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴത്തേനും പോലീസിന് തോന്നി എന്തോ മോഷ്ടിച്ചിന്റെ വരുന്നൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ അറിയില്ലേ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഒരു മുഖത്ത് നോക്കി അറിയാം എന്താണ് ആ ഒരു ഇത് റാങ്വാ റാങ്ങിന്റെ മുഖത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും പോലീസ് റാങ്വാ റാങ്ങിനോട് ചോദിച്ചു ആദ്യം ചോദിച്ചു എവിടെ പോയതാണ് എന്തിനു പോയതാണ് അപ്പോൾ റാങ്വാ റാങ്വാ റാങ് കളത്തിലെ പറഞ്ഞു പോകും പിന്നീട് റാങ്ക് വാഴ റാങ്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന സാധനം ഇന്നടുത്തു നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചതാണ് ആരാണ് പറഞ്ഞത് റാങ്ക് വാഴ റാങ്ക് തന്നെ അല്ലെ അപ്പോഴേക്കും റാങ്ക് വാഴ റാങ്കിനെ കുട്ടികളുടെ മെത്രാന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് മെത്രാന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ മെത്രാൻ ഇറങ്ങി വന്നു മെത്രാനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ സാധനം ഇന്ന് ഇതുപോലെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു ഈ റാങ്ക് വാഴ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയാണ് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും മെത്രാന്റെ മുഖത്ത് എന്താണ് ഒരു ചിരിച്ചു കൊണ്ടാണ് മെത്രാൻ പറയുന്നത് അപ്പോഴേക്കും പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു കുറ്റവാളിയാണ് വലിയ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം തടവുകളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പോഴും മെത്രാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല നിശബ്ദമായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഈ സാധനം ഈ വെള്ളി സമ്മാനം അതായത് ഈ വെള്ളി വെള്ളുതിരി മെത്രാന്റെ കയ്യിലേക്ക് പോലീസുകാർ കൊടുത്തു കുറെ കഴിഞ്ഞ് പോലീസുകാർ ചോദിച്ചു റാങ്ക് വാഴ റാങ്ങിനെ വിട്ടയച്ചേക്കട്ടെ എന്ന് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല കാരണം എത്ര ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പോലീസുകാർ വിട്ടയച്ചേക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ വിട്ടയച്ചേക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒടുവിൽ പോലീസുകാർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഈ റാങ്ക് വാൾ റാങ്കിന് ആ മെഴുകുതിരി തിരിച്ച് കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് മെത്രാൻ അവിടെ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നിന്റെയും ആരും ഇതിന്റെ ശാശ്വതരല്ല കാരണം ഇതൊന്നും ആർക്കും എപ്പോഴും മനുഷ്യരാ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് നമ്മുടെ സാധനം കൊണ്ടല്ല പോകുന്നത് അതിന്റെ വേറെ അടുത്ത ആളാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ അത് അടുത്ത ആളെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റാങ്ക് വാൾ റാങ് ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ റാങ്ക് വാൾ റാങ് അത് മോഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് മെത്രാന ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് വായിച്ചാലും എന്തെടുത്താലും ഒരു പാഠം നമുക്ക് നല്ലൊരു സന്ദേശം തരും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ല ഏകദേശം ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിലൂടെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ മെത്രാൻ നൽകുന്ന സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത് അതായത് മെത്രാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാം എല്ലാത്തിന്റെ ഒന്നിന്റെ ഉടമയല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മള് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിന് വേറെ ഒരു അവകാശം അവിടെ ഉണ്ടാകും അതാണ് മെത്രാൻ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആളാണ് എല്ലാത്തിന്റെ വലിയ ഇതാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഒന്നും കുറേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് വേറൊരാളിലാണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അതാണ് ഈ പാഠം നൽകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സന്ദേശം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു Now today we are discuss about brain. What do we know about brain? Yes, the brain is protect. The brain is the central part of the nervous system and it control and coordinated every actions. Then how the brain is protected? Can you say? Yes. Very good. The brain is protected inside the skull. It is covered by many cells, a three-layered membrane, and a fluid is present in between the many cells, and it is called the cerebrospinal fluid. And then next we are learn about the functions of the cerebrospinal fluid. It is formed to flow the blood and reabsorb into the blood, and it provide nutrients and oxygen to the tissues of the brain. and it regulate the pressure inside the brain 
and it also protects the brain from injuries. Once more, the functions of cerebrospinal fluid is it provides nutrients and oxygen to the tissues of the brain, regulate the pressure inside the brain and protect the brain from injuries. Next, we have discussed about the functions of each part of the brain. There are mainly five parts. Cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, thalamus and hypothalamus. The first part is cerebrum. It is the largest part of the brain and numerous fissures and folds are seen. The grey colour outer part of the cerebrum is called cortex and the white colour inner part is known as medulla. It is the centre of thought, intelligence, memory and imagination. It evokes sensation and it controls the voluntary movements. Do you know about the voluntary movement? No. Okay, then I will explain. The voluntary movement means the movements which can be controlled by ourselves. For example, hand movement, walking and so on. Then we can discuss about the cerebellum. It is the second largest part of the brain. It is seen behind the cerebrum as two flags. Numerous fissures and grooves are present. We can see in this image. The main function of the cerebellum is coordinate and to control the muscular activity and maintain the equilibrium of the body. It means it maintains the balance of the body. Then the medulla oblongata. The rod shaped medulla oblongata is seen below the cerebrum and located near the cerebellum. It controls the involuntary actions like do you know involuntary action? The involuntary action means the movements which cannot be controlled by ourselves. For example, heartbeat, breathing, we cannot control. Yes? Yes. Then the thalamus. It is situated below the cerebrum. It acts as a relay station of impulses to and from the cerebrum. It analyzes the impulses from various parts of the body and sends the important ones to cerebrum. Then, hypothalamus. It is situated just below the thalamus and it plays a major role in the maintenance of homeostasis. Now, let us recall one. The cerebrum, it is the largest part of the brain. It, numerous fissures and the folds are seen. Then the grey color outer part is known as cortex and white color inner part is known as medulla. It is the center of thought, intelligence, memory and imagination. Then it evokes sensation and controls the voluntary movement. Then the second part is cerebellum. It is the second largest part of the brain. Numerous fissures and the grooves are Present, we control and to coordinate the muscular activity and maintain the equilibrium of the body. Then, the medulla oblongata, it is seen behind the cerebrum and located near the cerebellum. Then, we control the involuntary actions like heartbeat, breathing, and so on. Then, the thalamus, it is situated below the cerebrum and it acts as a relay station of impulses to and from the cerebrum. It unlikes the impulses from various parts of the body and send the important ones to cerebrum. Then the last part of the brain is hypothalamus. It is situated below the thalamus and it plays a major role in the maintenance of homeostasis. I hope you understand very well. Thank you. Now, we will discuss the year of the medieval world. Then, we will discuss the 5th year to 15th century. We will start the medieval world. We will start the main portion of the Eastern Roman Empire. The Eastern Roman Empire was the largest ancient empire for administrative convenience. The Eastern Roman Empire was the largest empire for administrative convenience. The Empire Diocletian divided the Empire into in the 4th century CE. Thus, there emerged two Roman Empires. The Western Roman Empire with the capital at Rome and the Eastern Roman Empire with the capital at Constantinople, earlier known as Byzantium. Hence, the Eastern Roman Empire was otherwise called Byzantium. Apo, 
നമ്മുടെ റോമൻ എം ഡയോ ക്ലീൻഡെ നമ്മുടെ റോമൻ എംപയർ ആയ ഡയോ ക്ലീൻഡെ രണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എംപയറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതാണ് വെസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറും ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറും വെസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ അതിന്റെ ക്യാപിറ്റലായ റോമിലും ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ അതിന്റെ ക്യാപിറ്റലായ കോൺസ്റ്റന്റിനോപ്പിലുമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനോപ്പിൾ ഏർലി പണ്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബൈസാൻഡിയം എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ ഈ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിന്റെ കാലത്ത് നിന്നിരുന്ന ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എംപയറിനെ കുറിച്ചാണ് ജസ്റ്റീനിയൻ ദ ഫേമസ് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ എംപയർ ജസ്റ്റീനിയൻ ആണ് അവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റീനിയൻ ഈസ് ദ കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൾ എക്സിറ്റിംഗ് റോമൻ ലോസ് ഇൻ ടു എ കോഡ് ഓഫ് ലോ കോർപ്പറസ് ടൂറിസ്റ്റ് ഫിബിലി റോമിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നിയമങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും കൂടി കൂടി ചേർത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കോഡ് ഓഫ് ലോ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് കോർപ്പറസ് ടൂറിസ്റ്റ് ഫിബിലി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആ ബുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്താണ് ദ കോഡ് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബുക്ക് കണ്ടെയ്നിങ് ദ ലോസ് പ്രിലീവ്ഡ് ഇൻ ദ റോമൻ എംപയർ റോമിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ദ കോഡ് ദ ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബുക്ക് വിച്ച് റെക്കോർഡ്സ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദ ജൂറിസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ലോസ് അവിടെയുള്ള ന്യായാധിപന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ബുക്കായിരുന്നു ദ ഡൈജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്മോൾ ബുക്ക് ഇൻറ്റൻഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലോ നിയമങ്ങളുടെ പഠന ത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ബുക്കായിരുന്നു ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിക്ടർ ഹ്യൂഗയുടെ പാവങ്ങൾ എന്ന നോവലിലെ കുറച്ചു ഭാഗമാണ് ഈ നോവൽ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പാഠത്തിന്റെ മുൻപിലുള്ള സംഗ്രഹം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ വായിച്ചത് ദരിദ്രനായ മരമുട്ടിയാളായിരുന്നു ഴാൻ ഗോയ ഇടവയായ സഹോദരിയും അവരുടെ ഏഴ് മക്കളും അയാളുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഒരു മഴക്കാലത്ത് തൊഴിലില്ലാതെ മുഴുപട്ടിയിലാകപ്പെട്ടപ്പോൾ സഹോദരിയുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിശപ്പ് മാറ്റാൻ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് അയാൾ റൊട്ടി മോഷ്ടിച്ചു ആ കുറ്റത്തിന് അഞ്ചു വർഷം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട രാം വാഗ്രാം മൂന്ന് തവണ ജയിൽ ചാടി പത്തൊമ്പത് വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ജയിൽ മോചിതനായ അയാൾക്ക് ആരും അഭയം കൊടുത്തില്ല ഒടുവിൽ ഡി പട്ടണത്തിലെ മെത്താൻ വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് തളർന്ന അയാൾക്ക് അഭയം നൽകുന്നു അപ്പോൾ രാം വാഗ്രാങ്ങിന് മെത്രാൻ അഭയം കൊടുത്തു ഈ മെത്രാന്റെ മുറിയിൽ മുറിയിലെ തന്നെ വെള്ളി സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പദ്ധതിയിടുകയാണ് രാം വാഴ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം രാം വാഴ്രാം ചെവി ഓർത്തു നോക്കി ഒരച്ചയുമില്ല അയാൾ വാതിലിന് ഒരു എന്തു കൊടുത്തു രാം വാഴ്രാം ചെവി ഓർത്ത് ഭയത്തോടെ ചെവി ഓർത്തു നോക്കി ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുമോ ഞാൻ ഇവിടെ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആരെങ്കിലും കാണുമോ എന്നുള്ള ഭയത്തോടു കൂടി രാം വാഴ്രാം ചെവി ഓർത്തു നോക്കി പക്ഷെ ഓരച്ചയും കേൾക്ക കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യത്തോടെ അയാൾ വാതിലിന് ഒരു എന്തു കൊടുത്തു വാതിൽ പതച്ചു ഒന്ന് കഴുകി അകത്ത് കിടക്കാൻ നോക്കുന്ന പൂച്ചയുടെ കളവുള്ളതും സ്വസ്ഥതയും ഇല്ലാത്തതുമായ സൗമ്യ ഭാവത്തോടു കൂടി അനങ്ങാതെ വിരൽ തുമ്പുകൊണ്ട് പതുക്കി അയാൾ വാതിലുണ്ടി പൂച്ച പമ്മി പമ്മി അകത്ത് കടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ആരും കേൾക്കാതെ ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടാക്കാതെ പതിയെ അകത്ത് കടക്കാൻ വേണ്ടി വാതിൽ പതുക്കെ തള്ളി അകത്ത് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ വാതിൽ വാതിലൊരു അമർച്ച കൊണ്ടിരുന്നു വാതിലൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നു അതോടെ പതുക്കെ വാതിൽ നീങ്ങി ഉപായത്തിലുള്ള ആ നീങ്ങളിൽ പതുക്കെ ഒരു പരിധി ഉണ്ടായി വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ആ നീക്കം ഞാൻ വാഴാം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള ചെറിയ ഒരു വിടവ് അവിടെ ഴാൻ വാഴാങ്ങിന് ലഭിക്കുകയാണ് അയാൾ ഒരു നിമിഷം നേരം അനങ്ങാതെ നീങ്ങി ഒരു നിമിഷം ആ വാതിലിന്റെ ശബ്ദം ആരെങ്കിലും കേട്ടോ കേട്ട കേട്ട ആരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒളിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവിടെ കുറച്ചു നേരം അനങ്ങാതെ നീക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കുറെ കൂടെ ധൈര്യം പിടിച്ച് ഒന്നുകൂടെ എന്തി ആരും ആ ഒച്ചയൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു
വാതിൽ അതിൽ തട്ടി കോണിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴി തടയപ്പെട്ടു ഒരു വിധത്തിൽ വാതിലൊക്കെ തള്ളി എല്ലാം ശരിയായി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ മേശ വെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വാതിൽ തട്ടി മേശയിൽ തട്ടി കോണിച്ചു പോയി അകത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴി തടയപ്പെട്ടു അപകടം മനസ്സിലായി എന്തു വന്നാലും ശരി ആ പഴയൊന്നും വലുതാക്കി തീർക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല രാം വാളിരാണി അപകടം മനസ്സിലായി അതായത് ഈ ശബ്ദം കേട്ട് എല്ലാവരും വരും അപ്പോൾ തന്നെ താൻ അകപ്പെടും എന്നുള്ള അപകടം രാം വാളിരാണിന് മനസ്സിലായി എന്ത് വന്നാലും ശരി എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ശരി എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചോട്ടെ ആ പഴയൊന്നും വലുതാക്കി തീർക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല തനിക്ക് അകത്താൻ അകത്ത് കടക്കാൻ പാക രീതിയിൽ ആ പഴയൊന്നും വലുതാക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല അകത്ത് കടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അയാൾ മനസ്സുകൊണ്ട് നിശ്ചയിച്ചു മുമ്പിലത്തെ രണ്ടിനേക്കാളും ഉറപ്പിച്ച് വാതിൽ ഒരിന്ദു കൂടി ഉണ്ട് അയാൾ മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നേരത്തെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ശക്തിയിൽ വാതിലുണ്ടാകും അകത്തേക്ക് എന്താണെങ്കിലും കടന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ശരി അകത്തേക്ക് കടക്കണം ഇക്കുറി എണ്ണ വേണ്ടവിധം കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തിരികുറ്റി പെട്ടെന്ന് ആ നിശബ്ദതയ്ക്കിടയിൽ നീന്തതും ചിലമ്പിച്ചതുമായ ഒരു നിലവിളി പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇപ്രാവശ്യം പക്ഷെ മറ്റേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെറിയ ചെറിയ ശബ്ദമേ കേട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം എന്താണ് പറ്റിയത് തിരികുറ്റിയിൽ വാതിലിന്റെ തിരികുറ്റിയിൽ ഏതോ ഒരു തിരികുറ്റിയിൽ വേണ്ട വിധം എണ്ണ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് നീണ്ടതും ചിലമ്പിച്ചതുമായ പഴയ വാതിലായത് കൊണ്ട് ചിലമ്പിച്ച ഒരു ശബ്ദം നിലവിളി എന്നുള്ളത് വാതിലിന്റെ വാതിലിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ആ ശബ്ദത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം അവിടെ പുറപ്പെടുവിച്ചു രാം വാഴാൻ നടുങ്ങി പരലോകത്ത് വെച്ച് ഇഹലോക കർമ്മങ്ങളെ വിചാരണ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തെ തുളഞ്ഞു കയറുന്നതും ഭയം തോന്നിക്കുന്നതുമായ കാഹള ശബ്ദം പോലെ തിരികുറ്റിയുടെ കരച്ചിൽ വെച്ച അയാളുടെ ചെകിട്ടി കഴിച്ചു രാം വാഴാൻ നടുങ്ങി എന്തുകൊണ്ടാണ് രാം വാഴാൻ നടുങ്ങിയത് ശബ്ദം വലിയൊരു ശബ്ദം കഥക പുറപ്പെടുവിച്ചു അപ്പോൾ അകത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉണർന്ന് താൻ പിടിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ഭയ ഭയം കൊണ്ടാണ് രാം വാഴാൻ നടുങ്ങിയത് പരലോകത്ത് വെച്ച് ഇഹലോക കർമ്മങ്ങളെ വിചാരണയ്ക്കെടുക്കുമ്പോഴത്തെ പരലോകത്ത് വെച്ച് അതായത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും വിചാരണയ്ക്കെടുക്കുന്നത് പോലെ തുളഞ്ഞു കയറുന്നതും ഭയം തോന്നിക്കുന്നതുമായ വളരെ ഭയം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം തിരികുറ്റിയുടെ കഴച്ചിൽ വെച്ച അയാളുടെ ചെരുത്തി കഴിച്ചു തിരികുറ്റിയുടെ കരച്ചിൽ വെച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത് തന്നെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അതായത് താൻ ഇഹലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ആരും അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും ആരും തനിക്ക് അതിന് ശിക്ഷ നൽകിയില്ലെങ്കിലും പരലോകത്ത് വെച്ച് താൻ തീർച്ചയായും പിടിക്കപ്പെടും എന്ന ഭയം കൊണ്ട് തുളഞ്ഞു കയറുന്നതും ഭയം തോന്നിക്കുന്നതുമായ പാഹള ശബ്ദം പോലെ തിരികുറ്റിയുടെ കരച്ചിൽ വെച്ച് അയാൾ ചെവിട്ടി വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വിക്ടർ ഹ്യൂബോയുടെ പാവങ്ങൾ എന്ന നോവലിലെ കുറച്ച് ഭാഗം പഠിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഓണമൊക്കെ അല്ലായിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയോ അത്തപ്പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ടോ ആ അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ടീച്ചറ് ചെറിയ പാട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവർ ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി കാണാനായിട്ടാണ് എല
മനസ്സിലായോ ആ അടുത്തത് നോവൽ നോവൽ ആക്കിയത് പറയാവോ ഇല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാവെ നോമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഐ പിസിനെ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് മനസ്സിലായോ അടുത്തത് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്നതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ആ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിനെ എത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കാണാനായിട്ടാണ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് അല്ലെ അടുത്തത് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മൾ ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കറക്റ്റ് ആ പ്ലേസിൽ വെക്കാനായിട്ടാണ് അല്ലെ ആ അടുത്തത് കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസർ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ നമ്മൾ ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന സൺലൈറ്റിനെ ആ കണ്ടൻസറിലൂടെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കാണാൻ കഴിയൂ അടുത്തത് മിറർ മിറർ എന്തിനാണ് അറിയാലോ ആ സൺലൈറ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം എന്നാലല്ലേ കണ്ടൻസറിലൂടെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പാട്ടുകളും മനസ്സിലായോ ആ നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കവർ ഇൻ ദ സെൽ സെല്ല് ഡിസ്കവർ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ഹു ഒബ്സർവ് ദ സെൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആരാ മനസ്സിലായോ അയാളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ഹു ഒബ്സർവ് ദ ദ സെൽ സെല്ലിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ആളാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് അല്ലെ ഹി ഒബ്സർവ് ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് കോൺ ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അയാള് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടിയാണ് കണ്ടത് ആൻഡ് ടൈനി ചേമ്പേഴ്സ് സീൻ ദ സെക്ഷൻ അക്കോൾഡ് സെൽ ഈ ചെറിയ സെക്ഷനെ ആണ് പറയുന്നത് സെല്ല് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സെൽ ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഈ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഭയങ്കര വലിയൊരു കാര്യമാണ് Which is rapidly develop, developing now ഇത് വളരെയേറെ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇടയായിട്ട് ദ മൈൽസ്റ്റോൺ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സെൽ ബയോളജി റോബർട്ട് ബ്രൗൺ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ഡിസ്കവർ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദി സെൽ സെല്ലിനെ സെന്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആ സെല്ലിലെ നടുത്തത്തെ ഭാഗത്തിന് റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്ത് പേരാണ് വിളിച്ചത് ആ ന്യൂക്ലിയസ് എന്റെ ഷീൽഡ് find out the cell the body of plant is made up of cell enge shield then nammada plant ilum cell alannu kandupidichu theoda shaft find out the body of animal is made up of cell na theoda shaftum animal ilum ee cell alannu kandupidichu adutha rudolf richard observed dividing cell and inferred that new cell arises only from the existing cell the rudolf richard നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് പലതരമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അയ്യോടാ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് മൈ നെയിം ഇസ് അലീറ്റ സൂസൻ ടെനി ടുഡേ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് ഇസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജെക്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഇസ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലോഴ്സ് ഓ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഇസ് പുഷ് ഓർ പുൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ബോഡിയം ഓൺ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് Our second topic is buoyancy. When a body is immersed completely or partially in a fluid, the fluid exerts an upward force on the body. This force is called buoyancy. Example for buoyancy. Take water in a bucket. Place a tightly closed empty plastic bottle on it. Try to immerse the plastic bottle to the bottom of the bucket. When we release the bottle, it will float on water. Why? Because the water exerts and upward force on the bottle this force is known as buoyancy how to measure buoyancy buoyancy is loss of weight how can we calculate buoyancy weight in air minus weight in water this is the formula for finding buoyancy what are the factors that influence buoyancy volume of the object density of the liquid these are the two factors that influence buoyancy arthmedis principle When an object is immersed completely or partially in a fluid, the fluid buoyancy experienced by it will be equal to the weight of the fluid displaced by it. Now, we can learn about the ancient scientist Arthamides. Arthamides was born in 287 BC at Syracuse, a port city in Italy. He lived during the rule of Hero II. King Hero commissioned a broadsmith to fabricate a crown. He commanded 
Arthamides to find out whether there was any impurity in the crown. Arthamides was proposed. He knew that the density of pure doll could be calculated by dividing the mass of the doll bar by its volume. His confusion was how to calculate the volume without damaging the crown. When he stepped into his bath, he could see water overflowing. This made him realize that he could calculate the volume of an object by finding the volume of the water displaced by it. By finding the density and volume of the doll, he could prove that the throne contained impurities. He was stabbed to death by the Roman soldier in 212 BC during the Second Punic War. This happened when he was engaged in the complicated mathematical activities related to circles. Principle of flotation. Weight of a floating body is equal to the weight of the fluid displaced by it. When a body is fully immersed in a fluid, the volume of the displaced fluid will be equal to the volume of the body. Relative density. Relative density of a substance is the ratio of the density of the substance to the density of water. It, since it has a ratio, relative density has no unit. A hydrometer is a device that is used to measure the relative density of a liquid. Faster slow. The pressure applied at any point of a liquid at rest in a closed system will be experienced equally at all parts of the liquid. Capillarity. The rising of water in a tube against gravitation or against the weight of water is known as capillary rise. The depression of liquid in a tube is capillary depression. The rise or depression of a liquid in a narrow tube or a minute hole is capillarity. The attraction between the molecules of the same type is the C force. The other C force is the force of attraction between the molecules of different type of substances. Capillary rise occurs when the other C force is greater than the C force, but when the C force occurs, when the other C force is greater than other C force, capillary depression will take place. Vistas force. Between the layers of a liquid in motion, there is a friction of force parallel to the layers, which try to prevent the relative motion between the layers. This friction of force is the vistas force. Viscosity is the characteristic property of the liquid to oppose the relative motion between its different layers. When temperature increases, the viscosity of a liquid decreases. The body temperature of a person who gets an electric shock falls suddenly. As a result, the viscosity of the blood increases, causing hindrance to the flow of blood, resulting in a heart attack. When massaged, the body becomes warm and the viscosity of the blood reverts to normal level. The person thus overcomes the danger situation. This is the time for point up our class. Thank you students. Hi students, my name is Alina El Satini. Today I am taking physics second chapter magnetic effect of electric current. First of all we have to study what do you mean by magnetic effect of electric current. When a current passes through a current carrying conductor, it produces a magnetic field. This phenomena is known as magnetic effect of electric current. The scientist who discovered this magnetic effect of electric current is Hans Christian Oersted in 1820. What are the major findings of Oersted experiment? There are two points. A magnetic field is developed around a current carrying conductor. The direction of the magnetic field changes when the direction of the electric current changes. We can find out the direction of the magnetic field produced by a current carrying conductor by using right hand thumb rule of James Clerk Maxwell. Who proposed this right hand thumb rule? James Clerk Maxwell. Then right hand thumb rule. Imagine you are holding a current carrying conductor with right hand in such a way that the thumb represents the direction of the current and the other fingers and circles the conductor gives the direction of the magnetic field the right hand screw roll. If a right hand screw is rotated in such a way that it tip advance along the direction of the current in the conductor, then the direction of the rotation of the screw gives the direction of the magnetic field around the conductor. Solenoid. A solenoid is an insulated wire wounded in the shape of helix. We can find polarity of solenoid by the flow of electric current. The end of the solenoid at which 
its current flows in clockwise direction will be south pole at the end of the solenoid at which the current flows in anti clock direction will be north pole factors affecting the strength of the magnetic field of a solenoid carrying current intensity of electric current number of turns of solenoid presence of soft iron core how can we increase the strength of magnetic field of a solenoid carrying current increase the intensity of electric current increase the number of turns of solenoid inside a soft iron core difference between bar magnet and solenoid bar magnet the magnetism is permanent polarity is permanent strength of the magnet is permanent solenoid magnetism temporary polarity changes strength of the magnet changes fleming's left hand rule hold the four finger the middle finger and the thumb of your left hand in three mutual perpendicular directions if the four finger indicates the direction of the magnetic field and the middle finger indicates the direction of the current and the thumb indicates the direction of the force of that conductor motor principle a conductor which can move freely and which is kept in a magnetic field experiences a force when the current passes through it it moves sir the working of electric motor fan mix is based on this motor principle then the, we have to study the parts of electric motor two magnetic poles are major graphite brushes split ring commutator axles of rotation of motor armature armature is a metallic coil wound wound around a soft iron core so it can move freely split ring commutator to change the direction of the current through the coil after every half rotation it is an important question split ring commutator to change the direction of the current through the coil after every half rotation magnetic poles to provide magnetic field then working of electric motor the armature coil is placed in the magnetic field when a current passes through this coil it rotates the when the coil completes one half rotation the split ring commutator changes the direction of the coil well then the direction of the force also changes the coil rotates in the opposite direction and this process is repeated explain the working of moving coil loud speaker first of all you have to write the motor principle and write the parts then working A conductor which can move freely and which is kept in the magnetic field experiences a force. Or when the current passes through this coil, it moves. Parts: soft iron shield, soft iron core, connecting wire, voice coil, field magnet, diaphragm. Working: electric pulses from a microphone is strengthened using an amplifier and sent it through the voice coil of a loudspeaker. The voice coil is placed in the loudspeaker. when electric impulses passes through this voice coil it vibrates according to electric pulses since diaphragm is connected to the voice coil it also vibrate and produce sound it is time for wind up in our class thank you students good morning children appo innathu namma mathematics in class la next portion portion namukku padikkavulladunda algebraic method so aa algebraic method ile first problem na vaikkave sadhichirunnane The perimeter of a rectangle is 80 cm and its length is one more than twice the breadth. What are its length and breadth? At either, or a rectangle le perimeter, a perimeter le, namukka 80 cm, or a rectangle le perimeter 80 cm ana. Thani thodle namukka given ana. Ini, adine length kenda ana parne kene. One more than twice the bread. अदा आये द आ रेक्टेंगल ना ब्रेड तीने कर रंडी रेट्टी यूँ उन्ने कोड देलो आना इन्हीं अंगन आने के अदिन ने लाइन देत्रा ब्रेड देत्रा अदा हम नम्रे क्वेश्चन इन्हीं आ क्वेश्चन ये इन्हीं लोगों प्रॉब्लम देने बो नले एंडा आना कांडू बिड़ी करने द अदिन एंडा एक्साइटेड करना ये द ब्रेक्टिंग 
ഇക്വേഷനിലേക്ക് <laughs> 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 80 cm. In this 2 into L plus B is equal to 
എക്സാക്ട് ഞാൻ മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യനിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ നമുക്ക് എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആയി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്മോൾ ആംഗിൾ ആണ് സോ എക്സിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിനേക്കാൾ അൻപത് ഡിഗ്രി കൂടെ കൂടുതലാണ് എന്താ ലാർജ് സൈഡ് അപ്പൊ സ്മോൾ സൈഡ് നമ്മൾ എന്താ എഴുതി എക്സ് ആയിട്ട് എഴുതി നമുക്ക് ഈ കേ ലൈക്ക് എക്സ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് വൺ ആംഗിൾ ആൻഡ് ദ മെഷർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരെ എക്വേഷനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കേ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഫോൺ ഓൺ എ ലൈൻ ഓർ എ ലീനിയർ പെയർ നോക്കിക്കേ നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ലീനിയർ പെയർ ഒരു ലീനിയർ പെയറിന്റെ ഫുൾ സം എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടും സോ ഈ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുമല്ലാതെ ഒരു ആംഗിൾസ് ഒരു ലൈനിലെ ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ആംഗിൾസ് കണ്ടോ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കുകയാണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് ടു എക്സ് ഉണ്ട് സോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടു എക്സിനെ മാത്രം നമുക്ക് എന്താ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് സോ ടു എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ടു എക്സിനെ മാത്രം എഴുതി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടിയത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകും മൈനസ് ആകും സോ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ടു എക്സ് എന്ന എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സോ നമ്മുടെ എയിം ആയി എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഇക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ഈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിളിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകും ഡിവൈഡ് ആകും സോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഇക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് എന്താ ഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടി എത്രയാ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സോ മെഷർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ഇക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമ്മുടെ സ്മോളർ ആംഗിൾ ഇനി സ്മോളർ ആംഗിൾ എത്രയാ എക്സ് നമ്മൾ അതിനെയാണ് എന്തായിട്ട് എടുത്തത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തത് സോ എക്സ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെഷർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നത് എന്താ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ എക്സിന് കൂടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുമ്പോൾ എന്താകത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ബിഗർ ആംഗിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ നോക്കിക്കേ ദ മെഷർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ ഈസ് ഇക്കൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സോ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും നമ്മുടെ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയും കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സം ഓഫ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഇതൊരു ലീനിയർ പെയറുമാണ് സോ ലീനിയർ പെയറിൻ്റെ ഫുൾ സമയം എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ സീറോ വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് കണക്ക് ശരിയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ടു ഓൾ താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ഹാപ്പി ടീസ്റ്റേഴ്സ് ഡേ Good morning, children. Good morning,
in the Olympic Games. Then you should win. Not to win like that. You should participate and give the best. Okay? Be, give the best in race. And back to the poem. You and I together we reach for the sky. It's not about winning. It's all about playing the game. I say in the direction that you and I together. Yes, you and I together reach for the sky. Maybe it will be fast. Maybe it will be second, third and like that. And if there is 10 participants, one or two will be the winner. Yes. So they are saying that you and I together we reach from for the sky. It's not about winning. It's not about winning. It's about playing the game. It's not about the winning. To participate and give the best in race. They are saying like that. Not, but not to winning. It's to play the game. From east and west. Each of us trying our best. Chasing a dream. Burning to follow the flame. So from east and west. All are trying our best. Yes. All are from east and west. All are coming to play the games. Yeah. All are Yes, miss. Coming to play the games. So, chasing a ring, burning to follow the flame. And in next answer, bang the drum, little more, so the whole world can hear. So, the whole world can hear. Bang the drum, little louder. Why they are saying to bang the drum, little louder? To hear the sound of bang. Yes? If you bang the drum, you will hear the sound. So, if you bang the drum, little louder, we can here little clearly also so they are saying that bang the drum little louder sing the song little louder so the whole world can hear the whole world can hear so sing the song little louder so whole world can hear so whole world can hear did you understand that yes miss any doubts in that no miss so we can move the next answer from near and far near opposite far that is saying from near and far, far, he is clear. When you are in this moment, the time to like the gun. The time to run like a wind. They are saying that it is time to participate and run like a wind. Yes, in our participant, if you are participating in running race, you should run like a wind as much you can and do your best in participate and participate the game and do your best in games they are saying that you should run like a wind okay? and dream big aim high even believe you can fly even if you all let the game begin you should believe that I can fly yes you all can fly do you all can fly no miss you should believe that I can fly. You should believe that I can fly. And you should dream big and aim high also. So we have a belief to fly. So if you are participating in the game, we have the aim to big aim. Okay? And we also believe that we can fly. Okay? Give it to you all. Let the games begin. Bang the drum a little louder so the whole world can hear. So the whole world can hear. Jump up a little higher. The whole world can see ya. The whole world can see ya. Sing the song a little louder so the whole world can hear. So the whole world can hear. So now I'm just reading because it's the same repeating point. Okay. So you can understand that very simple sentences there. Because it's very simple sentence. So, when I am reading this, any doubt, please tell, okay? Yes, miss. Bang the drum a little louder, for the whole world can hear, the whole world can hear. Bang the drum a little louder, so the whole world can hear, so the whole world can hear. Sing the song a little louder, so the whole world can hear, the whole world can hear. It is repeating like that also. And this is this poem is written by Vance Adam and Niels Pritoda, okay? And uh, do you have any doubt in this poem? No, miss. Did you understand all the poems? Yes, miss.
Read the first answer. Read the first answer and any doubt in that poem? No, miss. No. Did you understand that poem? Yes. All the same I went to write them in board and also? No, miss. So it is time to wind up my class. So see you next class. Bye. Thank you, miss. You know that you have studied last class, okay? So pairs of equation means, I put a question with him. I know that particular object in the number in the condition. Ah, given information. So that the question that the given information to the channel number, the equation to formulate in the we can consider x represent here and then to solve solve in the x in the value number to get up. So let's start with the problem. All of you take notebook and textbook. Okay, take fast. So, I am going to tell a problem. Write the question. So, there are 100 beads in a box. There are 100 beads in a box. And some of them were black. And some of them were white. 10 more than white. Black than white. How many black beads and how many white beads? So, we have to find how many black beads and how many white beads are there. So, uh, look at here. So, example. Uh, total number of beads is 100. In the question is there total number of beads is 100. So, we have to find number of white beads and number of black beads. Okay. Um, okay. So, condition. Here, they uh, told one condition that is number of black beads is greater than number of white beads. So, our first method. Also, we are, when we are going to do this problem, there are many ways to solve this problem. Okay. Only I am going to tell the first method. Okay. We can extract x. Number of black bead is x. And number of white beads. Look here. Don't write this time. Okay. Number of white bead is equal to x minus 10. Okay. So, therefore, we have to take x plus x minus 10. So, x plus x minus 10 is equal to 100. So, therefore, x plus x minus 10 is equal to 100. Then we have to solve this. So, x plus x into x is equal to 2x minus 10 is equal to 100. So, 2x is equal to here 100. Then here minus. Then, uh, then uh, this will go here. So, uh, 100 plus 10. So, we got 2x minus uh, 2x is equal to 100. So, we got the value of x is equal to 55. So, we got the value of x is equal to 55. Did you understand? Okay. Number of black beads is equal to 55. So, we got the value of x that is 55. So, black beads is equal to 55. Okay. Number of white beads. Okay. Next, we have to find the number of white beads. Now, they have to add the that uh, x uh, black bead is x and uh, uh, white bead is equal to x minus 10. So we have to uh, x minus 10. So 55 minus 10. That is 45. So we get white beads as 45. So uh, next is our third uh, second method. Okay. Second method is number of black beads is x. We take number of black beads as x. And number of white bits has y we have take. And therefore, we are going to equate equations. So, x plus y is equal to 100. That is our first equation. And x minus y is equal to 10. That is our second equation. We got two equations. So, solve 1 and 2. We have to solve these two equations. So, we have to solve this through substitution method of elimination method. So, x plus y is equal to 100 and x minus y is equal to 10. So, um, uh, y will be cut and x plus x is equal to 2x. Then 100 plus 10 is equal to 110. Did you understand the second method? 
okay did you understand no if you don't understand you can ask to me okay so 2x is equal to 110 so we got the value of x as 55 we got the third equation so equate x is equal to 55 in equation number 2 we have to equate x is equal to 45 in equation number 2 then only we got the value of y so x minus y is equal to 10 we got the value of uh, x as 55 look here we got now value as 55 so we have to x minus y is equal to 10 so 55 minus 10 uh, 55 minus 10 uh, 55 minus y is equal to 10 okay so minus y is equal to 10 minus 55 so we got as y is equal to 45 ready understand so one more method is there that is um, uh, so in our read, read problem 2x is equal to x plus y plus x minus y is equal to 1 then so 2x 2y is equal to x plus y minus x minus y is equal to 90 so now we uh, now we see that x is equal to 55 that is the third method this is first method this is equation uh, second method using algebraic expression and our third method is this that 2x is equal to x plus y and x plus y plus x minus y is equal to 1 then so 2y is equal to x plus y minus x minus y is equal to 90. So now we get that x is equal to 55 and y is equal to 45. Okay, I think do you did you understand now? So um, you have to write this problem. I only give an introduction of this chapter. Next class we can study detail about it. And uh, you have to you have to do this problem. Okay. Uh, whether right or not, no problem. You have to do it yourself. Okay. So now um, so next class we can so we can wind up our class today is now. So hi my dear students, how are you all? Fine. Okay, my name is Saksha and I am your English teacher. The true teachers are those who help us think ourselves. Do you know whose words are these? Yes, Dr. S. Radhakrishna. Do you want to learn more about him? Okay. Dr. Sarvepali Radhakrishnan was our second president from 1962 to 1967 and first vice president from 1952 to 1962. He was born on 5th September 1888 in Tiruvallur district, Tamil Nadu and specialty of 5th September is Teacher's Day. It's because uh, this day is celebrating because to mark the birth anniversary of Dr. S. Radhakrishnan, who was a philosopher and a teacher. He has drawn many books like An Idealist View of Life, Indian Philosophy, The Principal Upanishads, Religion and Society, extra extra. Like this, he have wrote many books. Most of the books are based on religion. He has got Bharat Ratna in 1954. Do you know Bharat Ratna is the highest award in India and Templeton Prize also. He has nominated 27 times for Nobel Prize, 16 times for Nobel Prize for Literature because he has brought many books and 11 times for Peace Prize. And on 17 April 1975, Dr. Radha, S. Radhakrishnan has passed it. And this is all for today. Thank you, my dear students. Good morning, students. Myself, Angela from Grade 10, is here to say here to teach you about the chemistry, periodic table and the electronic configuration. So this is an image of this is an image of calcium bar model. So here you can see four shells, K shell, L shell, M shell and N shell. K shell contains two electrons. 
M shall contain 8 electrons, M also contains 8 electrons and here N contains 2 electrons. So as K is the first shell, it also has one subshell. The name of the subshell is S and also it also contains 2 electrons. And the second subshell is L and it contains 2 subshells S and P. P contains 6 electrons each and the total is 8 electrons. M contains three subshell S, P, and D. These subshell contains ten electrons each. And the last N shell contains four subshells S, P, D, and F. F contains fourteen electrons each. So next, uh, we can learn how to write the electronic configuration of the elements. So this is the way how we write the subshell wise electronic configuration. So what do you mean by a subshell wise electronic configuration? Subshell wise electronic configuration means the increasing order of the atomic number. So here lithium is equal to 3. The lithium is equal to 3. So we can write 1 as 2, 2 as 1. So if we add the above numbers, we should get 3. Next one, Na. Na means sodium. Sodium 11. So 1 as 2, 2 as 2, 2 p 6, 3 as 1. Next one is magnesium. That means Mg12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Next one is calcium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and 4s2. Like this, we can write many elements as this. So, but that is this, copper and chromium has some specialities. Valley, Mesopotamia, Indus Valley, Indus Valley, 
ഒരു ചെറിയൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് ബിക്കം എസെൻഷ്യൽ ടു റെക്കോർഡ് അനൗൺസ് ഓഫ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഗുഡ്സ് ഇറ്റ് ഈവൻ ലൈക്ക് ടു ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അപ്പം ഇവർ ഈ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇവർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എസെൻഷ്യൽ മീൻസ് അവിശ് ആവശ്യങ്ങൾ എന്നാണ് എസെൻഷ്യൽ അർത്ഥം ഇവർ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ട്രെയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനും ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കാനും ഗുഡ്സ് ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഇവരൊരു ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു ദ മെസപ്പോട്ടോമിയ സിസ്റ്റം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് കുനിഫോം അപ്പം ഇവർ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഇവരൊരു സിസ്റ്റം കണ്ടിച്ച അതിൻ്റെ പേരാണ് കുനിഫോം ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് വെഡ് ഷേപ്ഡ് they were written on the smooth surface of wet table tables appa ee script or wet shape aanu ivide the return cheyidu the smooth surface of a clay on the smooth surface aayirunnu ivide idey edinadu a sharp stylish were used for writing pinna nalla sharp aayittu nalla style aayittu akkulla or idu kondana ivide ee kuni form edan use cheyidu the tables were then baked in the sun ടേബിൾസ് ഒക്കെ ഇവർ ഉണക്കിയിരുന്നത് സണ്ണിലാണ് സണ്ണിന്റെ സൂര്യപ്രകാശം ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ ടേബിൾസ് ഒക്കെ ഉണക്കിയത് എ ഹ്യൂജ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടേബിൾസ് ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ഹിയർ ആ അതുകൂടാതെ ഈ ടേബിൾസിന്റെ ചെറിയ ഒരു കളക്ഷനും നമുക്ക് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് മെസപ്പോട്ടോമിയയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് most of them were related to trade adu mikkidum kandu pidiche nammada evidence mikkidum trade ay bandapettana they achieved a remarkable progress in the field of maths and astronomy they formulated a calendar based on the moment of moon ah pinni ivarku idonnu alla inni pinni ivu idilum kooduga karyangal cheyidittunde ivarku maths ilum astronomy ilum nalla oru idu undayirunnu nalla oru buddhi അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ അതിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവരൊരു കലണ്ടർ ഒരു കലണ്ടർ ഇവർ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരൊരു കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കി അത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അത് ബേസ് ചെയ്തത് മൂൺ മൂണിനെ ബേസ് ചെയ്ത കലണ്ടർ ആയിരുന്നു ഇവരുണ്ടാക്കിയത് ആൻഡ് ദേ ഡിവൈഡഡ് ഇയർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആൻഡ് മന്ത് ഇൻറ്റു ഫോർ വീക്സ് ആൻഡ് എ ഡേ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആ പിന്നെ ഇവർ ഈ ഒരു കലണ്ടർ ഫോർമ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം വെച്ചു പിന്നെ അത് നാല് നാല് വീക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു മാസം നാല് വീക്കായിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു ദിവസം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആയിട്ട് അവരത് ചെയ്തു ദെൻ ന്യൂ ദെൻ ന്യൂ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആ ഇവർ ഈ മാത്സിലൊക്കെ ഇവർക്ക് അറിയായിരുന്നു ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒക്കെ the construction of temple namely sigrut uh, is the evident of the amazing architectural skill of asian mesopotamia a pinne ivare idakka kooda ivare oru temple construct cheyidu oru temple undaki a temple ne peru enna sigrut appa ee temple oru evidence aanu ivare amazing architecture inde oru evidence aanu mesopotamia ne kitte ee sigrut ennu parayna ee temple ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരുന്നു വേർ ദ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ സിറ്റീസ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് സിറ്റിയിലാണ് ദ വേർ ബിൽഡ് ഓൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹിൽ ഹുക്സ് യൂസിങ് ബ്രിക്സ് ഈ ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഹിൽ ഹുക്സ് ഹിൽ ഹുക്സ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ യൂസിങ് ഇവിടെ ഈ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ ടെമ്പിള് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ആണ് ദ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ flourished in the valley of river huayango agriculture was the base of this civilization that is the e chinese civilization uh, flourished in the huayango in the parayna nadira thirathana agriculture was the base of this civilization ever the main active occupation is agriculture they were also skillful in weaving making pottery and silk production ivarku weave cheyana thoonan ekke ariyirunnu pinne ivare pottery ekke undakkayirunnu pinne silk silk ariyalo silk konde silk in silk ekke production ivare cheyunnu silk in ekke production the art of writing exists in ancient china as well 
What is a flower? Yes, the flower is a specialized shoot in which the leaves are modified into petals. The petals are usually dull colored or very attractive. The flower is attached to the plant part by the means of a stalk or pedicel. Stalk is also called pedicel. And in some flowers, the stalk or pedicel is absent and such flowers are called sessile. What are they called? Sessile. The tip of the stalk may be enlarged to form a cup-shaped receptacle or thalamus. The receptacle or thalamus is a flat, broad, cup-shaped part above the sepals on which the four walls of a flower are born. The flower is mainly divided into four walls and where are they present? They are born on the thalamus. The first wall of a flower is called calyx and they are made up of sepals. The sepals are usually green uh, and the group of sepals are collectively called calyx. Good morning students. Ella welcome Malayala class leke swagatham. Nammal adutha paadathil leke pogeyana. Adutha paadathinte perana udupande kina. Aadhe namukku idu rechittulla rechidane parichayapeda. Karur Neelanandan Pillayana ee kadha rechathu. 1898 February 22nd Kottayam jillayile 8 manavilana deham janichathu. Adhyapana mayiru adeyathinte pradhana thodi. Sahitya Prarthana Sangathinte Anga Mayano Secretary Ayano Ideha Nilavade Kadagalo Novelagalo Ideha Vishunda Kerala Sahitya Academy Award Ideha Dino Nevichu Aiti Tolaiti Elati Anjir September Mutpalina Ideha Lava Tora Vidavana Itreola Ejidaina Kurusa Namakani Part Lady Varaka after the Madrasil, Paliadu, Udupane Kana, Hotel Rote Vadike, Twenty Pekes, Vala Kadari, Tanekal Bara Mulla Chumari Kire, Patana Venya, Pidi Katane, Aver Kari Matil Paliadu, Kitana Hunde Zibikum, Udupan Ari Mila, Ingilum, Akarana Kildu, Saniki Sila, Sumadara Hunderana. After the Idil, Seri Madrasilana, Udupan Zibi Sila, Abde Paliadu Namu, Udupane Kana. Hotel, one pete, Udera in the Paradiana, Avanuraka Para, Sudan in the Munda, Avanad Aval Adila, Marathan and Lena, Valkaro de Kenikina, Puridaneum, Mani Madisa, Vale Purinium, Maleta Nanningham, Badivaki Kachukutana, Kuchingalayam, Chai Kadita Mundel Sena, Sudu Velam Gaiseta, Kilakina Velam, Talavari Puriki Petra, Kiravi Matum Pati Udasin and the Kanik Vilay Kursa. Udera in the Padivadan, Udupan Chevikundila. Avana Dava Ariva Sakada Vikin of Avana de Angara Mana Sakoda Nakalas Haika, Avana Mokunda Kalinda Idil Parinada Avana Sahada Vikina of Avenda Nilva, Ahangara Maitana, Avana Thonil Nada. Sahodra Sahaika, Mohunda, Engil, Engilum, Avana, Poli Kitil Nilla. Okay, in the Namaka, Itre Padisa Madi, Elavim details in the Pada Bagam, Namai Vais Padikana. A very good morning to all my dear students. Hope you all are safe at home. By the by, how was your autumn vacation? We hope you all enjoy with your family. Things are like this. How are you doing? You are doing this. I am going to talk about this topic. I am going to talk about this topic.
ഇരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ സീറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവർ ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഞാൻ പുറകോട്ട് വീഴാൻ പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എത്താറായി അപ്പൊ വീണ്ടും ഡ്രൈവർ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വീഴാൻ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതെന്ന് അപ്പൊ മനസ്സിലായി എവ്രി ബോഡി ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഹാസ് ദ ടെൻഡൻസി ടു കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഇനോഷ്യ ഈ കെൻ മൂത്ത് ദ ഡെഫിനേഷൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ബൈ ബിർച്ചി ഓഫ് വിച്ച് ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു റീറ്റൈൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ മോഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഇനോഷ്യ and inertia is newton's first law of motion according to newton's first law of motion if a body is in state of rest it will remain in its state of rest and if it is in motion it will remain in its state of motion unless an external force uh, an external force is applied on it to change that state that is the statement of newton's first law of motion then through the statement we understand the two major points that is inertia and definition of force we have already defined the inertia then what is force force is the external cause which tends to retain tends to change the state of rest or motion of the body and that is force hope you all understand it well shall i proceed then there are two kinds of more, uh, inertia that is inertia of rest and inertia of motion then define inertia of rest the tendency of the body to resist the change in its state of rest is called inertia of rest in other words if a body is at rest it has a tendency to remain in its state of rest unless an external force is applied to change its state of rest okay we can move to some applications of inertia of rest when a train starts suddenly moving forward the passenger standing in the compartment tends to fall backwards the reason is that the lower part of the passenger's body that comes in contact with the train will suddenly change its state to motion whereas the upper part still remain its state of rest due to inertia of rest and it is an application of newton's first law of motion and that is the reason the passengers lean backwards then we can move to the next application when a smooth card placed over the mouth of a tumbler is flipped sharply in horizontal direction the card flies away but the coin kept over the card falls into the tumbler why the reason is that when force is applied to the card the card it uh, its motion uh, its state will change to motion but the coin placed over it has a tendency to remain in state of rest due to inertia of rest that's why the coin directly falls into the tumbler and it is an application of newton's first law of motion then the branches of a tree the fruit falls down why the reason is that uh, firstly the tree along with its branches were in state of rest but on shaking it changed its state to motion but the fruits hanging on it Uh, has a tendency to continue its state of rest due to inertia of rest and it falls down and it is an application of inertia uh, newton's first law of motion hope you all understand it well shall i proceed to the next portion yes i think it is okay next is inertia of motion then what is inertia of motion the tendency of a body to resist the change in its state of motion is called inertia of motion in other words in a, if a body is in state of motion it continues its state of motion unless an external force is applied to it to change its state okay hope you understand it well then a cyclist riding along a level road 
do not come to rest immediately after he stops paddling. Why? Even when the cyclist stops applying force on the pedal, the cycle remains in the state of motion due to inertia of motion. That's why the cycle does not stop immediately. And after some time, it will stop due to the retarding force of friction between the tires of cycle and the ground. And it is an application of Newton's first law of motion. Then, we can move to the next application. When a running car stops suddenly, the passengers tend to lean forward. Why? The reason is that the lower part of the body of the passenger that comes contact with the car suddenly changes its state to rest. But the upper part has a tendency to remain in its state of motion. And that's why the passengers lean forward due to inertia of motion. Then it is an application of Newton. An athlete often runs before taking a long trip. Why? The reason is that on running, the entire body of the, pass uh, the athlete comes into motion. And when the body is in motion, it becomes easier to take a long trip because due to inertia of motion. At the point that it is an application of Newton's first law of motion. Then we, the examples that we have discussed above is a typical shortcut state for the exams. So you must add the two main points. If it is an application of inertia of rest, uh, at the two points, it is a note, it is the, the examples that we have discussed about is surely a question for the exams. That's first law of motion and it is due to inertia of motion. And if it is a question, if it is an application of inertia of rest, at the two points, it is Newton's first law of motion and it is due to inertia of rest. Hope that you all have understood the portions that we have discussed. Shall I rewind it? Firstly, we discuss what is inertia. Then, the sta uh, Newton's statement of inertia motion and its examples. Then, I, sh I will give... Then, shall I give you a homework? You must find the application of inertia of motion and inertia of rest in your day-to-day -day life and note it in your notebook. Hope that you will all surely write it in your notebook. Then, if you have any doubts, feel free and contact me, okay? Hope you all understand it well. So children, let's conclude. I hope you all understand the portions well. Thank you for the cooperation. Keep learning. Stay safe. Thank you children. Bye. Good morning students. Welcome to our biology class. We are going to study about the new chapter cell. We have already learned about the cell. What is a cell? A cell is a structural and functional unit of a living being. Every living being include our eyes is made up of different types of cells. There are number of cells in our body. We have seen unicellular organisms and multicellular organisms, isn't it? What do you mean by unicellular organism? An organism having a single cell in their body is called a unicellular organism. Unicellular organism, an organism having a single cell in their body is called unicellular organism. For example, amoeba, paramecium, eubina, bacteria, etc. are unicellular organism. Then about the multicellular organism, the organisms having more than the cells are organisms made up of millions and billions of cells in a body are called a multicellular organism. Human body is an example of multicellular organism, isn't it? Then we are going uh, the cell. To learn about the cell, 
that's a detailed study. Take a detailed study about cell. We have uh, you know about the different shape of cell, size of cell, and the number of cells. Okay. An average adult human consists of thirty-seven point two trillion cells in the whole body. There are two hundred different types of cells, but thirty-seven point two trillion cells are there in the whole body. Okay. Then the hundred billion nano cells in the brain cortex. Now, uh, in this area, there are hundred billion nerve cells in the brain cortex. Then the twenty-five trillion red blood cells, which is found inside the blood. Okay. Then about the shape of the cell. Cells are different shape. Uh, red blood cells are in biconcave or circular shape. Then the the WBC white blood cells are amoeboid. Then the nerve cells are long. Now why the nerve cells are too long? To conduct the impulses from the distant parts of the body. To conduct the impulses from the distant parts of the body, the nerve cells are too long. Then the guard cells. Guard cells of stomatal pore are the the leaves are bean shaped. Bean shaped. Why it is bean shaped? To guard cells inside the stomatal pore, the leaves are being shaped to open and close the stomata. Understand? Then after the shapes, red blood cells, circular shape, WBC1, white blood cells, amoeboid. Then the nerve cells, long cells to conduct impulses from the distant parts of the body. Then the guard cells of stomatal pore, in the leaves being shaped to open and close the stomata. Then the three essential part of the cell. Three essential part of the cell are cell membrane, cytoplasm, and nucleus. Cell membrane is a living membrane. It is also called plasma membrane. Cell membrane is is the outer covering of a cell. It protects the cell and gives flexibility and a shape to the cell. Understand? It is a cell membrane. It is also called the plasma membrane. It is made up of lipoproteins. The so what uh, the cell membrane is made up of lipoproteins. Then it is semi-permeable. What do you mean by semi-permeable? Yes, semi-permeable means it does not allow all the particles to get inside the cell body. Semi-permeable means it is selective. So does not allow the all the foreign substances to inside get inside and outside of the cell. Understand? Then the cell membrane, it is a also called the plasma membrane. It is the outer covering of the cell. It is a living membrane. It is made up of lipoproteins. It uh, it is semi permeable, which means it does not allow the all particles to get inside the body. In a plant cell, an additional. Uh, Outermost lone living membrane is there. What is it? Yes, it is cell wall. Cell wall is an additional part of a plant cell. It is also a membrane which is non living. Cell wall is a membrane which is non living. Then it is freely permeable. Cell membrane is semi permeable, isn't it? Then of the cell wall, it is freely permeable. It allows all the particles to get inside and outside of the body. Understand? Then of the cell wall, it is made up of cellulose. Cell membrane is made up of lipoproteins. Cell wall is made up of cellulose. What is the function of cell wall? The main function of cell wall is to provide the definite shape and rigidity to the cell. to provide a shape and rigidity to the cell then it is freely permeable we have already told about it isn't it then of the cytoplasm cell membrane cytoplasm and nucleus are the three essential part of the cell cell membrane we have told then additional part cell wall we have told then we are going to discuss about the cytoplasm what do we mean by cytoplasm cytoplasm is a semi liquid substance Found inside the cell, cell membrane. Cytoplasm is a semi-liquid substance found inside the cell membrane. 
which contains a number of cell organelles. What do you mean by cell organelles? Organelles are the specialized and membrane bound living structures in a cell concerned with the different functions. Each cell organelle, cell organelles in a cell is concerned with the different functions. Mitochondria, endocardial reticulum, Golgi apparatus, etc. are the cell membranes. What is the function of mitochondria? Mitochondria, this main function is the synthesis of respiratory enzymes and of the ribosomes, protein synthesis is the main function, isn't it? Then, about cytoplasm, uh, sorry, inside the cytoplasm, there is a center part is uh, called the nucleus. Inside the cytoplasm, the center of the cytoplasm, a spherical body is found, which is called a nucleus. Then we can discuss about nucleus later. Then we are going, I'm going to tell us more things, cytosol. What is cytosol? The part of cytoplasm other than the organelles. Inside the cytoplasm, there are several cell organelles. We have already told about it, isn't it? Then the part of cytoplasm other than the cell organelles is called the cytosol. Okay, then the nucleus. Nucleus is a large spherical body found inside the center of the cell cytoplasm. Understand? There are several cell organelles in the cytoplasm, and the center of the body is center of the cytoplasm. There is a spherical body called nucleus. And the ground substance of the nucleus is a semi-solid substance. What is it named? Yes, it is nucleoplasm. The center, uh, sorry, the ground substance of the nucleus is concerned with the semi-solid uh, substance, which is called nucleoplasm. The, uh, the nucleus contains one or more round-shaped nucleoli. Okay. The nucleoplasm contains a network of dark-colored fibers. What is it called? It is called the chromatin fibers. What is the function of these chromatin fibers? Yes, these chromatin fibers condenses to form a chromosome during the cell division. The chromatin fibers condenses to form a chromosome during the time of cell division. Thus, it helps in cell division. Understand? Okay, students, we have learned about the three essential parts of the cell. Cell membrane, cytoplasm and nucleus. What is the function of, uh, function of cell? This, uh, sorry, nucleus. The nucleus is the... Uh, regulates the cell functions. Then the cell membrane, it is freely permeable, Last also called the plasma membrane, made up of lipoproteins. Then of the cell wall, it is a, uh, provides rigidity to the plant, definite shape to the plant, and it is freely permeable. Then the cytoplasm is a semi-solid little substance found inside the cell. Then the nucleus, it is a spherical body found inside the cytoplasm. Okay, students, can I wind up the class? Okay, thank you all. Hello, students. Last day, I seen a movie that a complete city was buried alive. Yes, a complete Roman city. Students, can you guess the name of this movie and what was the cause of the death? Okay. The name of the movie was Pompeii and a volcano was the cause of the death. So, I will come back to this portion after. So, what is a volcano? Second. What is the cause of the eruption of a volcano? Third, are all volcanoes dangerous? Third, are we in a danger zone? Okay. So, first question. What is a volcano? A volcano is a rupture in the earth crust that allows lava, hot lava and some gases to come from the magma chamber to the earth's surface. So, what is the cause of volcanic eruption? The main cause of volcanic eruption is heat and pressure in it and evolution of some gases and the act of plate tectonics. I hope you understand that portion. Third question. Are all volcanoes dangerous? Not at all. Volcanoes are divided into three main types. That is active volcano, dormant volcano and extinct volcanoes. 
active volcanoes. The volcanoes that have erupted in the past and are expected to erupt in the future are called active volcanoes. Some examples of active volcanoes are Mount Etna and Mount Vesuvius, both are in Italy. In the beginning of the class, I said a movie that a complete city buried alive. That was because of the volcano Mount Vesuvius. Yes, the reason is that Mount Vesuvius eruption is so explosive and the city of Naples and Pompeii are just 20 kilometers away from it. Okay, and next is dormant volcanoes. The volcanoes that have haven't erupted in the past and but are expected to erupt in the future are called dormant volcanoes. Examples of dormant volcanoes are Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fuji in Japan. Extinct volcanoes. And the last one is extinct volcanoes. The volcanoes that haven't erupted in the past and are not expected to erupt in the future. Some examples of extinct volcanoes are the nut in Australia and the Huskar in Peru. Okay. The last question from all this thing are we in a danger zone? No, not at all. Because the most of the volcanoes are situated in the belts, but India is not in the belt. So we are on the we are not in the danger zone. I hope you understand that portion. So what is a volcano? Second, what is the cause of the eruption of a volcano? Third, are all volcanoes dangerous? Third, are we in a danger zone? So, I will give you a homework based on this portion. So, find the number of volcanoes in India and collect some pictures of active volcanoes in the whole world and upload it into the Google Classroom. Okay, thank you class. Bye. ഐതിഹ്യമാണ്ഐതിഹ്യ സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ കവിയായിരുന്നു കാളിദാസൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയും ജീവിത കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയും ഇന്നും ശരിയായ വിവരമില്ല ഏഴ് അഞ്ചാം ശതകത്തിനടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത കാലം എന്ന് ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടമോ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലമോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതൊരു ഐതിഹ്യ കഥ മാത്രമാണ് കാളിദാസിനെ കുറിച്ച് പല ഐതിഹ്യങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഐതിഹ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മഹേഷപുരി എന്ന രാജ്യത്തെ മഹേന്ദ്രൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സുന്ദരിയും സുശീലയും പണ്ഡിതയുമായ ഒരു പുത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു തന്റെ വാദ പ്രതിവാദത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുന്നയാളെ മാത്രമേ വിവാഹം ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് രാജകുമാരി പ്രജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു രാജകുമാരിയെ വാദ പ്രതിവാദം നടത്തി തോൽപ്പിക്കാനായി ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ എത്തി പരാജിതരായി മടങ്ങി അപ്പോൾ മഹേഷപുരി രാജ്യത്തെ രാജാവിന്റെ മകൾ അതായത് രാജകുമാരിയെയും പണ്ഡിതയും സുശീലയും സുന്ദരിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്റെ തന്റെ അറിവിനെ തന്റെ അറിവിനേക്കാൾ തന്റെ അറിവ് തന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ആളെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് രാജകുമാരി പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും തോൽവി 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 സമയിച്ച് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടുവരുവാൻ രാജാവ് മന്ത്രിമാരോട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവരെ എല്ലാം രാജകുമാരി തോൽപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മന്ത്രിമാർ മടുത്തു രാജകുമാരി ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ദിവസം പണ്ഡിതന്മാര് അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി രാജ മന്ത്രിമാർ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് തന്നെ മുറിക്കുന്ന ഒരു ആട്ടിടയെ കാണാനിടയായി അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് തന്നെ മുറിക്കി മുറിക്കുന്ന ഒരു ആട്ടിടയെ കണ്ട് ഇവർ അമ്പരക്കുക കാരണം ഇത്രയ്ക്ക് വിഡ്ഢിയാണ് ഈ ആട്ടിടയെ നമുക്ക് നോക്കാം വിഡ്ഢിയായ അവനെ കണ്ട് രാജകുമാരിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച പകരം വീട്ടാമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ആട്ടിടയും വിടിച്ചിറക്കി മന്ത്രിമാർ പണ്ഡിതന്റെ വേഷം ധരിപ്പിച്ച് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചു രാജകുമാരി എന്ത് ചോദിച്ചാലും മൗനമായിരിക്കണമെന്ന് അവർ അയാളോട് ഉപദേശിച്ചു 
ആംഗ്യ ഭാഷയിലൂടെ വാദപ്രതിവാദം നടക്കുമ്പോൾ ആട്ടിടേന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിച്ച് രാജകുമാരിയെ പരാജയപ്പെടുത്താമെന്നാണ് അവർ കരുതിയത് കൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാട ഈശ്വരനായ രാവണന്റെ ഒരു വലിയ ചിത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ട് പാടെ അമ്പമ്പട രാവണ എന്ന് ആട്ടിടേൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ രാജകുമാരി ഓടിയെത്തി രാവണൻ എന്നല്ല രാവണൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് വാദിച്ചു മന്ത്രിമാർ ആട്ടിടേന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് സമർപ്പിച്ചു അതിനവർ പറഞ്ഞ ന്യായം രാവണന്റെ സഹോദരന്മാരായ കുംഭകർണൻ വിഭീഷണൻ എന്നിവരുടെ പേരിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഭ ആയതിനാൽ രാവണന്റെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഭ എന്ന് ചേർത്ത് രാവണൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഉചിതമാണെന്നായിരുന്നു രാജകുമാരി തോൽവി സംബന്ധിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പ്രവേശന കവാടം കൊട്ടേരത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഒരു രാവണന്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആട്ടിടയിൽ അത് കണ്ട് അമ്പപ്പട രാവണ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജകുമാരി എന്താ ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ രാവണൻ എന്നല്ല രാവണൻ എന്നല്ല രാവണൻ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ അതങ്ങ് പണ്ഡിതന്മാര് ഈ ആട്ടിടയിന്റെ ഭക്ഷണം ചേർന്ന് ഇത് ശരിയാണെന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് അവസാനം രാജകുമാരി അത് തോൽവി സമയിക്കുകയും ചെയ്തു മഹാരാജാവ് ആട്ടിടയിന്റെയും രാജകുമാരിയുടെയും വിവാഹം കെങ്കേകമായി നടത്തി അധികം താമസിയാതെ ഭർത്താവ് വിദ്യയാണെന്നും തൻ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും രാജകുമാരിക്ക് മനസ്സിലായി വിദ്യ നേടി വരാൻ ഉപദേശിച്ച രാജകുമാരി കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അയാളെ ഇറക്കി വിട്ടു അർദ്ധരാത്രിയിൽ തുറന്നു കിടന്ന ഒരു ക്ഷേത്ര സ്ത്രീ കോവിലിനുള്ളിൽ കയറി അയാൾ വാതിലടച്ചു അപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രി ആയതിനാൽ ആട്ടിടയിൽ എവിടെങ്കിലും തങ്ങാവ് തങ്ങാവെന്ന് വിചാരിച്ച് ശ്രീ കോവിലിനുള്ളിൽ കയറി ക്ഷേത്ര ശ്രീ കോവിലിനുള്ളിൽ ശ്രീ കോവിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടപ്പോ അവിടെ കയറി നമുക്കിങ്ങ് കഴിയാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കയറി വാതിലം കാണിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്ന ഭദ്രകാളി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ വാതിലടച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അമ്പരുന്നു അകത്താര് എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ അകത്തു നിന്ന് അടിയൻ കൂസാതെ ആട്ടിടയിൽ കൂസാതെ പുറത്താര് എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു രണ്ടുപേരും ഉത്തരം പറയാതെ ഏറെ നേരം ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ക്ഷേത്ര ജോലിക്കാർ എത്തും മുമ്പേ അകത്തു കയറേണ്ടതിനാൽ സഹം കെട്ട് ദേവി പുറത്തു കാളി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അകത്ത് നിന്ന് അകത്ത് ദാസൻ എന്ന് ആട്ടിടയിലും പറഞ്ഞു വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ആട്ടിടയിൽ കാളി എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും വിദ്യകളും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു കാളിദാസൻ എന്ന പേരും നൽകി അപ്പോൾ കാളിദാസൻ എന്ന പേര് എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്നും ആ കഴിവ് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നും നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊന്ന് ഒരു ഐതിഹ്യ കഥയാണ് അപ്പം കാളിയുടെ ദാസൻ അങ്ങനെയാണ് കാളിദാസൻ എന്ന പേര് വന്നത് ഇനിയും ദേവിയുടെ വരപ്രസാ പ്രസാദം മൂലം ദേവിയുടെ വരപ്രസാദം മൂലം കവിയും പണ്ഡിതനുമായി മാറിയ കാളിദാസൻ വിക്രമാദിത്യ സദസ്സിലെ രാജസദസ്സിലെ സ്ഥാന കവിയായിരുന്നു ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നു വിക്രമാദിത്യ സദസ്സിലെ നവരത്നങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു കാളിദാസൻ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ കാലം കാളിദാസൻ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് ഉജയിനിലയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം മൂലം വിദ്യയായിരുന്നു താൻ പണ്ഡിതനായി മാറി എന്നിട്ട് രാജസദസ് വിക്രമാദിത്യ രാജസദസ്സിലെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു വിദ്യ പണ്ഡിതനായി മാറി അങ്ങനെയാണ് കാളിദാസൻ ശരിക്കും ഒരു പണ്ഡിതനായത് സമസ്യ പൂരണം കൊണ്ട് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയ കാളിദാസൻ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് രഘുവംശം കുമാര സംഭവം എന്നീ മഹാകാവ്യങ്ങളും മാളധികാഗ്നിമിത്രം വിക്രമോർ ശിവ് മോർ വശീയം അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളം എന്നീ നാടകങ്ങളും കാളിദാസിന്റേതാണ് ശകുന്തളം വിവിധ ലോക ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ശാകുന്തളത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ശാകുന്തളം വിവിധ ലോക ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കവിത കാളിദാസ സത്ര ശകുന്തളം മതം എന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ശകുന്തളത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂലോകവും സ്വർലോകവും ഒരേ വാക്കിൽ പ്രതിപാദിക്കണമെങ്കിൽ ശകുന്തളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് പ്രസിദ്ധ ജർമ്മൻ കവി ഗതെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശകുന്തളത്തിന്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ജർമ്മൻ കവിയായ ഗതെ പറയപ്പെടുന്നത് ഭൂലോകവും സ്വർലോകവും ഒരേ വാക്കിൽ പ്രതിപാദിക്കണമെങ്കിൽ ശകുന്തളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പാഠഭാഗം ഇവിടെ തീർന്നു നമുക്ക് ഇനിയും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ
today we are going to discuss about nutrition we have already studied it in our previous classes today we are mainly discussing about nutrition food diet needs of nutrition classes of nutrients and balanced diet nutrition nutrition is the supply of essential organic and inorganic chemical compounds throughout the body these chemical compounds are called nutrients it is a important part of our health and development food food is a substance we eat or drink it contains the chemical compounds the nutrients with milk bread and anything we eat are the examples of food diet diet is the combination of food items which we eat in our meal meal is the food we take in one time to satisfy our appetite needs of nutrients nutrients plays an important role in growth repair energy maintenance prevention of raw materials and protection growth nutrients we consume helps in the building of new cells it helps in our growth nutrients we consume provide raw materials for repairing the damaged cells next is energy nutrients provide energy to take place various functions in the body next is maintenance the nutrients we consume maintain the composition of the cell prevention of raw materials nutrients we consume provide raw materials for the production of various enzymes hormones etc it protects the body from various diseases and infection next is classes of nutrients there are six major classes carbohydrate fat proteins mineral salts vitamins and water carbohydrates as the name suggests it is composed of carbon oxygen and hydrogen these are oxidized cells to release energy for various functions mm. it includes sugar starch and cellulose examples of carbohydrate foods are potato etc fats they are composed of carbon oxygen and hydrogen it is an important storage form of food and protects the body from rapid heat loss examples of fat foods are milk cheese etc proteins are large chemical molecules which contains carbon hydrogen oxygen and nitrogen nitrogen is the essential compound of this essential compound of this nutrient amino acids are the simpler and smaller units of proteins lack of proteins causes deficiency disease marasmus and cashiocca proteins are meat fish etc mineral salts mineral salts are needed in small quantities it's it contains mineral elements like calcium phosphorus iodine iron sodium magnesium etc deficiency causes rickets anemia etc chemical vitamins chemical substances which are needed only in minute amount there there are two types of vitamins fat soluble vitamins and water soluble vitamins fat soluble vitamins include a k b etc and water soluble vitamins include b c the lack of vitamins causes various diseases some of them are scurvy beriberi etc the body weight is water it acts as a solvent in the body it is used to produce digestive it is used in the elimination of soluble wastes and it is involved and it is involved in the maintenance of body temperature balanced diet a balanced diet is which contains all the principal constants of a food in a proper quantity 
it provides a sufficient number of calories to the body the balanced diet of a person depends on its age sex lifestyle and special needs the lack of required elements and nutrition leads in malnutrition so our chapter is over now i am concluding my class thank you good morning students how are you all hope all of you are doing great today we are going to discuss about newton's first law of motion and inertia before studying about inertia let me ask you a simple question think that you are sleeping in the morning and your mother is asking you to wake up what would be your reaction you would say that mother i want to sleep for another 5 minutes or when you are playing in your mobile phone and your parent may ask you to stop playing what would you say you would say that you want to play for another 5 minutes what do you understand from these examples we all want to continue in the state in which we are so this is inertia now let us discuss in detail about inertia i think you have already studied about linear motion what causes motion force right a force is to be applied on a body to cause motion for example a cyclist has to apply a force on the pedal to move it or if you want to move a ball we have to either kick it or push it so so from all these examples we can understand that a force is needed to move an object isn't it now have you heard of galileo do you know who is galileo galileo is a famous scientist and he is the first scientist who suggested that no force is required to move an object no force is required to continue the motion of an object what will happen to a moving ball after some time it will stop right is, is there any force which stops that ball yes friction if friction was absent the ball would continue to move right if the ball is in rest it is it will continue to be in rest unless an external force is applied on it from these examples we can conclude that if a body is in rest it remains at rest unless an external force is applied on it or if a body is in motion it will continue to move in the same direction with the same speed in a straight line unless an external force is applied on it now let us discuss about newton's first law of motion according to newton's first law of motion a if a body is at rest it will continue to be at rest or if a body is at motion it will continue to move in the same speed with the same direction in a straight line unless an external force is applied on it we can classify newton's first law of motion into two parts definition of force and definition of inertia first let us study about the definition of inertia according to which an object cannot change its state by itself for example if you want to move a ball you have to kick it or push it otherwise it will remain in in rest this is inertia or a book cannot move on itself or a can cannot move on its own so from this example it is understood that the property of an object by virtue of which it tends to retain in the state of rest or the state of motion is called inertia now let us study about force a force is that external force which can change a stationary object or which can change the state of motion of an object for example a book lying on a table gets displaced from its place when it is pushed so it is understood that force is that external force which tends to change the state of rest or the state of motion of an object now let us study about the different types of inertia inertia is of two types inertia of rest and inertia of motion first let us study about inertia of rest if a body is at rest it will continue to be in rest unless an external force is applied on it this property of a body is called inertia of rest for example when a train suddenly starts moving forward the passenger standing in the compartment tends to fall backward 
This is because the lower part of the passenger's body is in close contact with the train. As the train starts moving, its lower part shares the motion at once, but the upper part, due to inertia of rest, cannot share the motion simultaneously, and so it tends to remain at the same place. On shaking the branches of the tree, the fruits fall down. The reason is that when the stem of a tree are shaken, they come in motion while the fruits due to inertia remain in the state of rest. Thus, the massive and weakly attached fruits get detached from the branches and fall down due to the pull of gravity. Now, let us study about inertia of motion. A body in the state of motion continues to be in the state of motion in the same direction with the same speed in a straight line unless an external force is applied on it. This property of a body is called inertia of motion. For example, a cyclist riding along a level road does not come to rest immediately after he stops pedaling. The reason is that the bicycle continues to move due to inertia of motion even after the cyclist starts applying the force on the pedal. The bicycle comes to rest after some time as a result of retarding force or friction between the tires and the ground. An athlete often runs before taking a long jump. The reason is that by running, he brings his entire body in the state of motion. When the body is in motion, it becomes easier for the athlete to jump. Now let us summarize what we have studied today. Today we have studied about Newton's first law of motion, inertia, force, types of inertia and their examples. Living 
മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാരും വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വെളിയിൽ പോയാലും മാസ്ക് വെക്കാൻ മറക്കരുത് തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ കൈ കഴുകാനും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ കോവിഡ് രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ണടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇപ്പൊ മിസ്സിന് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ രാവിലെ എണ്ണിക്കാൻ നേരവും വൈകിട്ട് കിടക്കാൻ നേരവും കോവിഡ് രീതിയിലായിരിക്കുന്ന ലോകത്തെ സമർപ്പിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്കിനി പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കണം ക്ലാസ്സിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ പേര് എടുക്കുന്നത് മാത്രമേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ പറയാവുള്ളൂ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോട്ട്സ് തന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും നാളെ ആ നോട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സ്വാതി തിരുനാൾ എന്നാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന ബാലരാമവർമ്മ അന്തരിച്ചതോടെ മറ്റു പുരുഷ സന്താനങ്ങൾ അധികാര സ്ഥാനത്തില്ലാഞ്ഞതിനാൽ സമീപഭാവിൽ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാവായിരുന്ന ബാലരാമവർമ്മ മരിച്ചതോടെ മറ്റുള്ള പുരുഷ സന്താനങ്ങൾ അധികാര സ്ഥാനത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സമീപഭാവിയിൽ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലായിരുന്നു തന്മൂലം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ റീജൻ ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായുടെയും ചങ്ങനാശ്ശേരി ലക്ഷ്മിപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ രാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാന്റെയും ദ്വിതീയ സന്താനമായ സ്വാതി തിരുനാൾ ജനിച്ചു ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായുടെയും ചങ്ങനാശ്ശേരി ലക്ഷ്മിപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ രാജരാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാന്റെയും ദ്വിതീയ പുത്രനായാണ് ജനിച്ചത് ദ്വിതീയ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനായാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ ജനിച്ചത് സ്വാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് സ്വാതി തിരുനാൾ എന്ന് പേര് ലഭിച്ചു സ്വാതി അല്ലെങ്കിൽ ചോതി എന്നുള്ള നക്ഷത്രത്തിലാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ ജനിച്ചത് ഇനി മിസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണേ ബിബിൻ ഡിവൈസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഏത് നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സ്വാതി തിരുനാളിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത് ചോതി ാണ് ഡിവൈസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ സഹോദരങ്ങൾ രുക്മിണി ഭായും ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുമായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും രുക്മിണി ഭായുമായിരുന്നു ഗർഭസ്ഥ ശിശു ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജനങ്ങൾ രാജാവായി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഗർഭശ്രീമൻ എന്ന വിശേഷണം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരുവായപ്പോൾ തന്നെ സ്വാതി തിരുനാളിന് ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും രാജാവായി കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഗർഭശ്രീമാൻ എന്ന പേര് സ്വാതി തിരുനാളിന് ലഭിച്ചത് ഉത്രം തിരുനാൾ ജനിച്ച് ഏതാനും നാടകം മാതാവ് അന്തരിച്ചു ഉത്രം തിരുനാൾ അതായത് ഉത്രം തിരുനാളിന് സ്വാതി തിരുനാൾ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഉത്രം തിരുനാൾ ജനിച്ച് കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഉത്രം തിരുനാളിന്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ശബരി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഗർഭശ്രീമാൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ആർക്ക് സ്വാതി തിരുനാൾ ശബരി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ നമുക്കിനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ജനനത്തോട് കൂടി രാജപദവിക്ക് അവകാശയായി തീർന്ന സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ആരംഭിച്ചു മലയാളവും സംസ്കൃതവുമായിരുന്നു ആദ്യം പഠിച്ചത് പഠനകാലത്ത് അദ്ദേഹം അസാമാന്യമായ ബുദ്ധിപ്രഭാവം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു പണ്ഡിതന്മാരെ കൊട്ടാരത്തിൽ വരുത്തി ഇംഗ്ലീഷ് പാഴ്സി എന്ന ഭാഷകൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചു ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ രാജപദവിക്ക് അവകാശയാക്കിയിരുന്ന സ്വാതി തിരുനാൾ അഞ്ചാം വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ പോയിരുന്നു മലയാളവും സംസ്കൃതവും ആയിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് പഠനകാലത്ത് തന്നെ സ്വാതി തിരുനാളിന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നല്ല കഴിവുണ്ടായിരുന്നു പണ്ഡിതന്മാരെ വരെ അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ഇംഗ്ലീഷ് പേഴ്സി എന്ന ഭാഷകൾ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ച് ക്ലാസ് നിർത്തിക്കാണ് നമ്മുടെ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സില് എല്ലാരും ഈ മിസ് പഠിപ്പിച്ച നാല് പാരഗ്രാഫും വായിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സില് ഈ പഠിപ്പിച്ച അത്രയും പോർഷൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും അതും പഠിച്ച് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ നോട്ട്സ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്ലാം ലീവ്
a molecule can exist free in nature and have all the properties of that matter. Now let's study the characteristics of molecules. There are four characteristics of molecules. First one, molecules of a matter are very small in size. They are nearly the size of 10 raised to minus 10 meter. They are so small that we cannot even see with the help of a microscope. Okay, next, the molecules of matter have spaces between them. The space between the molecules of matter is called intermolecular space. In solids, the intermolecular space is less and in liquids it is more and in gases it is still more. In other words, we can say that the, the molecules of a solid are closely packed, of a liquid are loosely packed and of a gas is further loosely packed. Next, the molecules are in constant motion. Molecules of a solid, liquid or gas are not in rest. They are in constant motion. In the case of solids, the molecule cannot leave their mean position. They only vibrate in their mean position. Liquids can move freely within the boundary of the container which they are kept in. In the case of gases, they can move freely anywhere in the space available. Molecules of matter attract each other. There is a force exerted between the molecules of matter. This force of attraction is known as intermolecular force of attraction. This force is neither, neither due to their masses nor due to their charges. Which means this force is not because of the gravitational force. It is also not because of the electrostatic force. This force is a strong attractive force. It is effective between the molecules of separation of 10 raised to minus 9 meter. When the separation becomes more than 10 raised to minus 9 meter, this force vanishes. This force of attraction is strong in solids, weak in liquids and further weak in gases. Intermolecular force of attraction between the molecules of same substance like water and water is called the force of cohesion. And the intermolecular force of attraction between two different substances is called the force of addition. These forces are responsible in liquids for their property, surface tension and viscosity. Now let's study the different states of matter. As we know there are three different states of matter, solid, liquid and gas. State of a substance can be changed by changing its physical condition like temperature. Water can exist in all three states, ice in solid state, water in liquid state and vapor in gaseous state. Solids are rigid, they have a definite shape and volume. Liquids are not rigid, they do not have a definite shape but they have a definite volume. Gases are also not rigid, they have, they have neither a definite volume nor a definite shape. Properties which decide the state of a substance, that is, the state is solid, liquid or gas are, the properties are, intermolecular spacing, intermolecular force of attraction and the third one, kinetic energy of molecules due to their motion. In solid, when intermolecular force is very strong, intermolecular spacing is less, if the molecules cannot leave their main position, they can be vibrate in their main position. So, their motion is very little and less kinetic energy is possessed. In the case of liquid, intermolecular spacing is more, intermolecular force of attraction is less, so their kinetic energy is more. In the case of gases, they, have, they move more rapidly, so their kinetic energy is also more. Okay, the molecular model of solids. If solid is made up of very tiny particles called the molecule. Separation between two molecules or intermolecular spacing is very less. The, inter the molecules in a solid can only vibrate to and fro in their mean position. They cannot leave their position. Molecules in a solid are very closely packed due to the strong attractive force between them. Between them. Thus, the molecules in a solid are in fixed position and due to their strong intermolecular forces, they do not leave their position. So a solid have a definite shape and definite volume. Molecular model of liquids. Each liquid is made up of very tiny particles called molecules. These molecules are very small in size and they are not in rigid arrangement. Intermolecular space in liquid is small compared to solids. Intermolecular force of attraction is less compared to solids. Liquids molecule can move about freely within the boundary of a liquid. Well, that's
Thus, the liquid molecules can slide over one another due to which a liquid can form. Intermolecular force, although weak, are but they are sufficient to keep the but they are sufficient to keep the molecules within the boundary of the liquid. So, liquids do not have a definite shape, but they have a definite volume. Molecular model of gases. Like solids and liquids, gases are also made up of very tiny particles called molecules. Intermolecular spacing or the separation of molecule is very high. Intermolecular force of attraction is very weak, almost negligible. Molecules in a gas move and can move about freely in the space available to them. Thus, the gas molecules are quite to free, quite to move freely here and there in all space available to them because of their weak intermolecular forces. This is why the gases have neither a definite shape nor a definite volume. Now let's see some distinction between solids, liquids and gases. A solid has a definite shape and definite volume. Liquids have definite volume but no definite shape. A gas do not have definite volume or definite shape. Molecules of a solid are rigid. The molecules of liquid are non-rigid. The molecules in a gas are also non-rigid. Molecules in a solid can only vibrate to and fro in their mean position. Molecules in a liquid can move within the boundary of the liquid. And the molecules of a gas can move freely in the space available to them. In solids, the molecules remain fixed at their position. In liquids, the molecules do not remain fixed at their position. In gas also, the molecules do not remain fixed at their position. In solids, the intermolecular forces are very strong. In liquids, the intermolecular force is less strong. And in gas, the intermolecular force are weak. Molecules in a solid are closely packed. Molecules in a liquid are loosely packed. And the molecules in a gas are wide apart. A solid cannot flow, a liquid can flow, a gas can flow. Now let's see some activities based on this conduct. To demonstrate that matter is composed of tiny particles, take a 100 ml beaker. Find it, fill it half with water. Mark the level of the water in the beaker. Now add some sugar in the water of the beaker. Stir it with a glass rod so that the sugar gets dissolved in the water. Note the level of the water with sugar. You will notice that there is no change in the level of water. This shows that each substance is composed of tiny particles. Particles of sugar mixed with the particles of water. They simply occupy the space between the particles of water. Next activity. We dissolve a crystal of potassium permanganate in 100 ml of water. Take in a beaker. You will see that the color of the water is pink. Now take about 10 ml of the above solution in another beaker. Mix 90 ml of water in it. Again you will see that the color of the solution is pink. Repeat the above process several times. Each time you dilute the solution, the color remains pink. This shows that the size of a particle of potassium permanganate is so small that it makes the water pink. Activity 3. Take 100 ml of water in a measuring cylinder. Add gently 20 grams of salts in water and stir it well so as to dissolve the salt evenly in water. It is noticed that the level of water do not change. This shows that the molecules of salt occupy the spaces between the molecules of water. So these are the contents of the matter. I hope all of you understand. Thank you. Good morning students. This is our physics class. Today we are discussing about scalar and vector quantities. Differences between distance and displacement, speed and velocity, and scalar and vector quantities. Distance, displacement, speed, and velocity are scalar and vector quantities. Yes, describe about more. Difference between scalar and a vector quantity. In scalar quantity only depend on dimension, but vector quantity depend on dimension and direction. For example, distance and speed. But vector quantities are displacement and velocity. For example, for a scalar quantity on the basis of the speed, the speed is 50 kilometer per hour. 
speed of speed is 50 km per hour. Then the velocity will be, for some cases, the velocity will be 50 km per hour due east. If, if uh, it is moving to east, it should be east. So now we are going to be discussing about speed and the velocity. Yes, difference between speed and velocity. Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Speed is distance by time and velocity is displacement by time. Speed is always positive. But velocity can be positive, negative or zero. That we discussed later. We will discuss later. Speed unit is meter per second. Or uh, here it is kilometer per hour and we can convert it into meter per second. The main SL unit is meter per second. And velocity also unit is meter per second. And the symbol symbol v, v is equal to V is equal to 50 km per hour. So the symbol is V. And uh, when we say about velocity, then V will be more darkened darkened V to small letter or to small letter so, so somewhat darkened or V with the an arrow in. So we are winding up today's class. Thank you. Good afternoon students. Now we are going to study civic. Uh, first chapter is Union Parliament. Union Parliament is the Indoor Act. The President is the House of the Parliament. The House of the Parliament is the House of the Parliament. Log 7 is the House of the Parliament. Log 7 is the House of the People. Log 7 is the House of the Members. The House of the Members is the House of the People. That is the members in the election of the Indian Alkari. Direct election of the Indian Alkari election of the members in the Lok Sabay. That members in the time of the Lok Sabay is 5 years. That 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 is 5 years. Composition tu orang ini, log sebenarnya anjur tu empat tranta member tu orang, anjur tu mukul member tu orang ini tu state selecti ini orang, atau itu state selecti ini member tu orang, anjur tu empat beri, adanya ini mana beri, union daripada ini orang, atau union daripada ini selecti ini orang tu orang, ini beri, ada tranta beri tu orang ini tu, Anglo Indian community tu orang, atau selecti ini tu, maybe, kalau pun, atau maybe, atau atau selecti ini tu presiden tu orang.
പിന്നെ വർദ്ധ ഓഫ് ടോട്ടൽ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് റിട്ടയർ ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻ അപ്പ് അവർ ക്ലാസ് Good morning dear children hope you are safe and happy let us stay home and fight coronavirus have you uh, have you enjoyed your onam celebration i hope you enjoyed your onam with your family before beginning our class let's pray for a moment okay children let us start our class okay what's in my hand Yes, it's a plant. What are the various parts of a plant? Yes, they are the root, stem, leaf and flower. Okay, let's discuss about various function of these parts. Okay, what's the function of root? Can anyone of you tell me the answer? Yes, it absorbs water and minerals from the root. So, wait. What is this green color structure known as? Yes, they are the leaves. What's its function? Very good. It helps in photosynthesis. Is our life possible without plants? No. Because they are the only organism which prepare oxygen and the uh, leaves are the only organ which take part in this function. Okay. Which is it? What is this green, bright colored uh, structure known as? Yes, they are the flowers. What's the function of the flowers? Yes. It helps in pollination and propagation. Today we are going to discuss can anyone make a can anyone of you make a guess? Yes, you are correct. We are going to discuss about flowers. There are two types of flowers. There are unisexual and bisexual flowers. Unisexual flowers. Can anyone of you tell me the answer? What do you mean by unisexual flowers? Yes, you are correct. They are the flowers which carry only any one of the reproductive part. That is only male or female. Okay. Uh, can anyone of you tell me an example of unisexual flower? Yes, you are very correct. Papaya. Then, what do you know about bisexual flowers? Yes. They are the flowers which contain both the male and female reproductive part. Can anyone of you uh, tell me an example? Yes. Hibiscus, sunflower, etc. Okay. Do you remember various parts of a flower? We are going to discuss about a, a bisexual flower. Okay. Which are the various parts of a bisexual flower? Do anyone of you know? Yes, I will tell. The part which supports the flower is known as stalk. It is also known as pedicel. The stalk is in the form of a cup-shaped cup structure known as thalamus. In this thalamus, the four walls of a flower are born. Which are the four walls of a flower? Can anyone of you say? Yes, they are. The first wall of the flower is the green colored sepal, collectively known as calyx. Then, second wall of the flower is known as the bright colored petal, collectively known as corolla. Then, what, which is the third wall of the flower? Yes, they are the male reproductive parts. They contain the long thread-like filament and bilobed anther. They are collectively known as stamen. It is also known as andresium. Then, which is the fourth wall of the flower? Yes. It is the male reproduct female reproductive part. Okay. Uh, what is this uh, female reproductive part collectively known as? Carpal. Which are the three organs in the carpal? Yes. Stigma, style and ovary. It is also known as gynecium. Okay children. Uh, hope everyone understood today's class. Let's find out. If you have any doubts, ask any uh, ask whenever you have time okay uh, let's find up dear children thank you okay which are the various parts of a bisexual flower do anyone of you know yes i will tell 
The palm which supports the flower is known as stalk. It is also known as pedicel. The stalk is in the form of a cup-shaped cup structure known as thalamus. In this thalamus, the four walls of a flower bond. Which are the four walls of a flower? Can anyone of you say? Yes, they are. The first one of the flower is the green colored sepal, collectively known as calyx. Then, second one of the flower is known as the bright colored petal, collectively known as corolla. Then, which is the third one of the flower? Yes, they are the male reproductive parts. They contain the long thread like filament and bilobed under. They are collectively known as stamen. It is also known as andresium. Then, which is the fourth one of the flower? Yes, it is the male reproduct female reproductive part. Okay, uh, what is this uh, female reproductive part collectively known as? Carpel. Which are the three organs in the carpel? Yes, stigma, style and ovary. It is also known as gynecium. Okay, children. And hope everyone understood today's class. Let's find out. If you have any doubts, ask any uh, ask whenever you have time. Okay, uh, let's find out, dear children. Thank you.